ইউটিউবে লিংক দেয়া আছে তো সেখান থেকেও ছাত্রছাত্রীরা শুনতে পারবে শুভ সন্ধ্যা আজকে আমাদের আইসিপিআর স্পন্সর যে দর্শন ফুলবেরিয়া কলেজের দর্শন বিভাগ আয়োজিত যে ওয়েবিনার লেকচার সিরিজ চলছে আজ তার শেষ দিন তৃতীয় দিন বা শেষ দিন আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন বক্তা হিসাবে আমরা পেয়েছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডক্টর সৌমিত্র বাসুকে আমি আমার এই ওয়েবিনারের যে কনভেনার দুজন কনভেনারের মধ্যে অন্যতম একজন কনভেনার চিন্ময় সরকার তাকে বলবো যে আমাদের সাথে সকল শ্রোতাদের সাথে ডক্টর বসুর পরিচয় করিয়ে দিতে সৌমিত্র বসু সম্পর্কে পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন হয় না তিনি ফ্যাকাল্টি মেম্বার ও ছাত্রছাত্রীদের কাছে একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব তবুও আমার ছাত্রছাত্রী ও অন্যান্য শ্রোতাদের জ্ঞাতার্থে তার সম্পর্কে দু চার কথা বলব তিনি বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক পদে কর্মরত তার লেখা তার সম্পাদিত বেশ কিছু গ্রন্থের কথা এখানে উল্লেখ করব আসপেক্টস অফ ইন্টারপার্সোনাল কমিউনিকেশন এথিক্যাল ইস্যুস ইন সাইকোথেরাপি স্পিরিচুয়ালিটি অ্যান্ড ওয়েলবিং এছাড়াও তার এরিয়া অফ স্পেশাল ইন্টারেস্ট হল ফিলোসফি অফ সাইকোলজি ওয়েলবিং স্টাডিজ কন্টেম্পোরারি ইন্ডিয়ান ফিলোসফি কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ইন প্রেজেন্ট ইন্ডিয়ান সিনারিও স্যারকে আজকের এই পিরিয়ডিক্যাল লেকচার সিরিজ যা আইসিপিআর স্পন্সার বা ওবিনার নামেও পরিচিত স্বাগত জানাব স্যারের বক্তব্য প্রকাশ করার জন্য এবং আমি আশা করি স্যার ছাত্র হিসাবে স্যার তিনি আমার শিক্ষক তার বক্তব্য সকলেরই মনোগ্রাহী হবে এবং যে বিষয়ে তিনি বলবেন তার একটা সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের এবং অন্যান্য শ্রোতাদের চক্রের যে উদ্যোক্তা উলুবেরিয়া কলেজ দর্শন বিভাগ এবং সামগ্রিক ভাবে এই কলেজের যারা এই আলোচনার সঙ্গে যুক্ত এই আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমাকে এখানে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের দর্শন চিন্তার একটা দিক যেটা প্রকাশিত হয়েছিল স্বরাজিন আইডিয়াস বলে এক প্রবন্ধে এবং যেটি উনিশশো সালে তিনি প্রথম একটি সভায় পাঠ করেছিলেন সেই বিষয়ে আমাকে বলার কথা বলা হয়েছে এবং এই যে এখনকার যে সময় বর্তমান সময়েও যে প্রবন্ধে যে চিন্তা ভাবনাগুলো রয়েছে তার যে গুরুত্ব এই বিষয়েও আজকের আলোচনার মধ্যে আনা পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে এই বিষয়ে বলতে আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি উদ্যোক্তাদের কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য আমাদের যারা সাম্প্রতিক কালের ভারতীয় দার্শনিক সাম্প্রতিক কাল বলতে যদিও উনি উনিশশো সালে ইহলোক ত্যাগ করেছেন কিন্তু আমাদের যখন সাম্প্রতিকতার হিসেবটা হয় তখন এই উনবিংশ বিংশ এই শতাব্দী 
এটা জুড়েই আমরা সাম্প্রতিক যারা দার্শনিক তাদের কথা আলোচনা করি সেই সূত্রে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য একজন কন্টেম্পোরারি ইন্ডিয়ান ফিলোসফার ঠিক যেমন মহাত্মা গান্ধী যেমন ঋষি অরবিন্দ যাদের কথা এর আগে আলোচনা হয়েছে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য একেবারেই একজন দার্শনিক আত্মন্ত দার্শনিক এবং অধ্যাপনা কাজে নিযুক্ত ছিলেন তার অনেক কৃতি ছাত্রছাত্রীরা রয়েছেন যারা ভারতীয় দর্শনে এবং পাশ্চাত্য দর্শনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার একটা অবাধ বিচরণ ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য দর্শনে এবং সুগভীর পাণ্ডিত্য উভয় দর্শনেই যে পাণ্ডিত্যর ফলেই যে পাণ্ডিত্য তার দখলে থাকার ফলে তিনি যখনই ভারতীয় দর্শনের কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন তখন তাতে পাশ্চাত্যের যে সমস্ত প্রাসঙ্গিক আলোচনা সেগুলোকে আনতে পেরেছেন এবং এমন ভাবে আলোচনাটা রেখেছেন যেখানে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তার স্বকীয়তা তার নিজস্বতা সেটা প্রকাশিত হয়েছে অর্থাৎ দর্শন আলোচনার সময় তিনি যেভাবে সেই দর্শনের নানান রকম ইন্টারপ্রিটেশন দিয়েছেন নানান রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেই ব্যাখ্যাগুলো একেবারেই তার নিজস্ব নিজস্বতার ছাপ রাখে সেটা পাশ্চাত্যের ক্ষেত্রেই হোক বা আমাদের ভারতীয় দর্শনের আলোচনার ক্ষেত্রেই হোক যদিও তার যে মূল একেবারে দার্শনিক আলোচনা যেগুলি যেমন মেটাফিজিক্যাল থিওরিস যেগুলো অধিবিদ্যা সংক্রান্ত আলোচনা সেই আলোচনা দোজ দোজ থিওরিস অ্যাকচুয়ালি আর ভেরি লোডেড ওকে অ্যান্ড ভেরি ডিপ ইন দেয়ার প্রেজেন্টেশন সেগুলো এতটাই গভীর এবং এতটাই জটিল আলোচনা যে সত্যি সেগুলো খুব ধৈর্য সহকারে না পড়লে সেগুলো বোঝে বুঝে ওঠা কঠিন কিন্তু আজকে যে আলোচনাটা সেটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সেই আলোচনা কিন্তু সেই একই কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য করছেন কিন্তু সেখানে গভীরতা আছে কিন্তু জটিলতা সেটার কিন্তু সেখানে কোনো ছায়া আমরা দেখতে পাই না এবং এ কথা প্রচলিত আছে যে ওনার লেখাগুলিতে যে তাত্ত্বিক আলোচনা যেখানে উনি করেছেন দর্শনের গভীর তত্ত্ব যেখানে আলোচনা করেছেন সেসব জায়গায় যে জটিলতা আছে উনি যখন বক্তৃতা দিতেন তখন সেইখানে কিন্তু সেই জটিলতাটা দেখতে পাওয়া যেত না এবং যেহেতু এই লেখাটা প্রাথমিকভাবে একটা বক্তৃতা হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছিল সেই কারণে এখানে সেই জটিলতা কিন্তু নেই একটা প্রাঞ্জল ভাষায় তার বক্তব্য তিনি বলেছেন এবং আমরা সেই বক্তব্যের মূল কথাটা কি কি বলতে চাইছেন তিনি সেটা আজকে এখানে প্রথমে আমরা আলোচনা করে তার গুরুত্বটা বোঝার চেষ্টা করব এবং আমার তরফ থেকে দু একটা এই আলোচনার ক্ষেত্রে আমার যা মনে হয়েছে চিন্তা ভাবনা সেটা আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার চেষ্টা করব এটাই আমার আজকের লক্ষ্য এবং আমাদের ঘন্টা খানিকের যে আলোচনা তার মধ্যে কিছুটা এইভাবেই আমরা সময়টা যাবে তারপরে হয়তো কিছু প্রশ্ন উত্তরের আলোচনায় আসবে যে আলোচনাটা এখানে স্বরাজিন আইডিয়াস এই প্রবন্ধে করা হয়েছে সেটা হচ্ছে মূলত যে আমাদের ভাবনার জগতে যদি আমাদের স্বাধীনতা থাকতে হয় তাহলে সেই স্বাধীনতাটা আমরা কোথায় খুঁজব কিভাবে দেখব সেটা বুঝে নেব কিভাবে স্বরাজ বলতে এখানে আত্মনিয়ন্ত্রণ এই অর্থ যে অর্থে স্বরাজ শব্দটা গান্ধীজিও ব্যবহার করেছিলেন যে আত্মনিয়ন্ত্রণ নিজেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করব নিজের চিন্তা ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ নিজের যে সাংস্কৃতিক বোধ তাকে নিয়ন্ত্রণ এবং মূলত এই আলোচনাটা হচ্ছে যে ভারতীয় সংস্কৃতি সেটার উপরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বিশেষ করে ইংরেজরা তাদের এখানে ভারতবর্ষে আসার সুবাদে যে সাম্রাজ্যবাদী যে যে মানসিকতা নিয়ে তারা এখানে এসেছেন তার ফলে তারই অনুষঙ্গ হিসেবে পাশ্চাত্য যে সংস্কৃতি সেটা যেভাবে ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তার করে সেই প্রভাব ভারতবাসীকে কিভাবে তার উপরে প্রভাব তার প্রভাবটা কতখানি পড়েছে এবং তার কুফল কতটা হয়েছে সুফল হয়েছে কিনা আমরা কি সেই প্রভাব থেকে 
প্রভাবটাকে আমরা কিভাবে গ্রহণ করব এই বিষয়ে এখন আলোচনা এইখানে আলোচনা করা হয়েছে কিভাবে গ্রহণ করা কাম্য আমরা জানি যে দর্শনের আলোচনায় সাধারণভাবে এই আলোচনাগুলোই হয় যে কোন একটা বিষয়ে সেটার কোন রূপটা আমাদের কাছে কাম্য কোনটা অভিপ্রেত সেই বিষয়ে যুক্তি দিয়ে তথ্য দিয়ে আলোচনা এটাই দর্শন করে থাকে যেখানে আমরা শুধুমাত্র গভীর অধিবিদ্যক তত্ত্ব আলোচনা করছি না বা জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয় আলোচনা করছি না অন্যান্য সামাজিক বিষয় আলোচনা করছি যেমন এই এই যে আলোচনাটা সেটা একটা সাংস্কৃতিক আধিপত্য নিয়ে আলোচনা তো সেই আলোচনাটা আমরা বোঝার চেষ্টা করছি দেখার চেষ্টা করছি যেহেতু সেইখানে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য যেভাবে যে প্রশ্নটা আমাদের সামনে রাখছেন সেটা হচ্ছে যে এই যে সংস্কৃতি উনি বলছেন যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি যে আমাদের ওপরে সাংঘাতিক রকম প্রভাব বিস্তার করেছে সেটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই এবং এই প্রভাবটা এমন পর্যায়ে গেছে যে সেটা একটা আমাদের মধ্যে একটা ধরনের সাংস্কৃতিক দাসত্ব তৈরি করেছে তো যে সাংস্কৃতিক দাসত্ব বলতে আমরা কি বুঝব সেটাকে দার্শনিক হিসেবে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন কিন্তু এবং সংস্কৃতি বলতে উনি কি বুঝছেন খুব একটা বাক্যের একটা অংশে তার একটা এখানে ইঙ্গিত দিয়েছেন যদিও আমরা জানি যে সংস্কৃতি বিষয়টা কি সেই নিয়ে প্রচুর আলোচনার সুযোগ আছে কিন্তু সাধারণভাবে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য যে দিক থেকে সংস্কৃতিকে উপস্থাপিত করছেন তার এই আলোচনায় এবং আমিও যে এখানে সংস্কৃতির মূল সেখানেই গঠিত বলে মনে করি বলে সেটা প্রথমে বলে আমি শুরু করব তিনি বলছেন যে একটা যে কোনো দেশের সংস্কৃতি সেটা যে কোনো দেশের বা যে কোনো সমাজের সংস্কৃতি সেটা মূলত সেটা নিবদ্ধ থাকে তার যে তার যে চিন্তা ভাবনা যে জগৎ অর্থাৎ তার যে কতগুলো মৌলিক ধ্যান ধারণা মৌলিক আদর্শ এবং সেই আদর্শের প্রতি তার যে আকর্ষণ তার মধ্যে সেটাকে দেখতে পাওয়া যায় কতগুলো আদর্শ আমাদের থাকে যেগুলোতে আমরা মনে করি যে সেই আদর্শ যদি আমরা অনুসরণ করি তাহলে আমাদের জাতির মঙ্গল হবে জাতির মঙ্গল হওয়া মানেই হচ্ছে আমাদের জাতির অন্তর্গত সমস্ত ব্যক্তিদের মঙ্গল হবে এবং সেই আদর্শগুলি আমরা আমাদের এই জাতীয় নানান রকম কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত করতে থাকি এই আদর্শের সমন্বয় যেটা সমষ্টি যেটা যেটা মৌলিক আদর্শ যেগুলিকে আমি মনে করছি আমাদের জাতির চালিকা শক্তি সেই অর্থে মৌলিক যে আমাদের জাতি যখন কাজ করে যে কোনো জাতি যখন কাজ করে আমাদের বলতে যে কোনো ভারতবর্ষের সংস্কৃতি হতে পারে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি হতে পারে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের আলাদা আলাদা সংস্কৃতি থাকে সাংস্কৃতিক চিন্তা ভাবনা থাকতে পারে এবং এই যে পার্থক্যটা হয়ে যায় ওখানেই যে মৌলিক মৌলিক যে আদর্শ যে মৌলিক যে ভাবনা যেটাকে আমরা জাতির চালিকা শক্তি রূপে গ্রহণ করছি সেটা কি তার ভিত্তিতেই আমাদের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে এবং এই যে আমাদের যে যে এই যে চিন্তা ভাবনাগুলি যে মৌলিক আদর্শগুলি চালিকা শক্তি রূপ যে আদর্শ সেই আদর্শ আমাদের নানানভাবে প্রকাশিত হতে থাকে আমাদের বিভিন্ন রকম কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে যেমন আমাদের শিক্ষার মধ্যে দিয়ে সেটা প্রকাশিত হয় শিক্ষা পদ্ধতি যেটা তার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয় আমাদের নানান রকম সাংস্কৃতিক আচার আচরণ আমাদের ধর্মীয় বোধ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে দিয়ে আমাদের এই সাংস্কৃতিক যে অবস্থান সেটা বাস্তবায়িত হয় বাস্তব রূপ একটা মূর্ত রূপ পরিগ্রহ করে আমরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শব্দটা বলি এটা মানে কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন না এটা আমরা বুঝে নেওয়ার জন্য বলছি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মানে সেই অনুষ্ঠানগুলো যেগুলো আমাদের সংস্কৃতিকে উপস্থাপিত করে সেগুলোই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলে গণ্য করা হয় আমরা জানি একটা সাহিত্য সংস্কৃতির একটা প্রকাশ একটা বাহন শিক্ষা বাহন নৃত্য গীত এগুলি বাহন হতে পারে সংস্কৃতির ধর্ম বিভিন্ন ধর্ম সেগুলো সংস্কৃতিতে প্রকাশ করে এই বিভিন্ন ধর্মের যে আচরণ তার মধ্যে দিয়েও আমাদের সংস্কৃতির নানান দিক প্রকাশিত হয়ে থাকে মূর্ত রূপ পরিগ্রহ করে আমাদের সংস্কৃতি তো কাজে এই পাশ্চাত্যের যে মূল ভাবনা মৌলিক ভাবনা চিন্তা ভাবনা তাদের সংস্কৃতি সেখানেই আমরা খুঁজে পাই যে চিন্তা ভাবনা তাদের 
নানান ধরনের কাজকর্ম তাদের সামাজিক কাজকর্ম তাদের রাজনৈতিক কাজকর্ম তাদের যে অর্থনৈতিক কাজকর্ম সবকিছুর মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হতে থাকে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও সেটাই সত্য ভারতবর্ষেরও নিজস্ব কিছু সামাজিক একটা পরিকাঠামো আছে তার মধ্যে সামাজিক চিন্তা ভাবনা আছে সামাজিক রীতিনীতি আছে সেই সামাজিক রীতিনীতি আমাদের আদর্শকে প্রতিফলিত করে আবার রাজনৈতিক কিছু ধ্যান ধারণা ভারতবর্ষে আছে সেগুলি আমাদের আমাদের যে সংস্কৃতি তার অনুগামী সেগুলিকে প্রকাশ করে যখন করে না তখন আমরা বলি যে এটা আমাদের সংস্কৃতির পরিপন্থী হয়ে যাচ্ছে কাজেই সংস্কৃতি সেভাবে গড়ে ওঠে এখন পাশ্চাত্যের যে সংস্কৃতি তাদেরও সেরকম রাজনৈতিক চিন্তা সামাজিক চিন্তা শিক্ষা দানের পদ্ধতি শিক্ষা পদ্ধতি যেটাকে বলা হয় এডুকেশন সিস্টেম সে সব কিছু মিলেই তাদের যে সংস্কৃতির যে আবহ সেটা তৈরি হয় সংস্কৃতিটা থাকে সংস্কৃতি প্রকাশিত হয় এবং এই যখন কোনো একটা শক্তি কোনো রাষ্ট্রীয় শক্তি যখন অন্য রাষ্ট্রে ওপরে প্রভাব বিস্তার করে এবং সেখানে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করার চেষ্টা করে যেটাকে আমরা বলি সাম্রাজ্যবাদ সে সাম্রাজ্যবাদী কখন কোন শক্তি যখন অন্য রাজ্যে অন্য রাষ্ট্রে এসে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে সেই সাম্রাজ্যবাদের অনুসঙ্গ হিসেবে তাদের যে সেই সাম্রাজ্যবাদী যে শক্তি তার যে আদর্শ তাদের যে সংস্কৃতি সেটাও এই দেশে এসে পৌঁছতে শুরু করে অন্য দেশে এসে পৌঁছতে শুরু করে আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছিল ইংরেজরা প্রাথমিকভাবে যখন প্রথমে ব্যবসা বাণিজ্যের কথা ভেবে আসার চেষ্টা করলো বলার বলে এলো কিন্তু তারপরেই আমরা জানি তারা ক্রমাগত এই আমাদের সম্পূর্ণ ব্যবসার উদ্দেশ্য শুধু নয় সেটা আমাদের এখানে তার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যাপৃত হলো এবং আমরা ক্রমাগত পরাধীনতার মধ্যে চলে গেলাম রাজনৈতিক দিক থেকে কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন এই যে রাজনৈতিক পরাধীনতা এটা আমরা বুঝতে পারি এটা খুব পরিষ্কার ভাবে আমরা সচেতন ভাবেই উপলব্ধি করতে পারি কিন্তু এই রাজনৈতিক যে পরাধীনতা সেই পরাধীনতার হাত ধরেই সাংস্কৃতিক এক ধরনের পরাধীনতা একটা পরিবেশ তৈরি হয়ে যেতে পারে এবং ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সেটা হয়েছে বলে উনি এই বক্তব্য যখন বলছেন তখন উনি বলার চেষ্টা করেছেন কিভাবে ভারত আমরা এই পরাধীনতা তৈরি হলো উনি বলছেন যে সাংস্কৃতিক দাসত্ব পরাধীনতা মানেই দাসত্ব এবং এই দাসত্বের বিপরীত অবস্থাটাই হচ্ছে স্বরাজ দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার যে অবস্থা মুক্তির অবস্থা সেটাই হচ্ছে স্বরাজের অবস্থা কাজে স্বরাজকে বুঝতে গেলে দাসত্ব কিভাবে এলো কখন দাসত্বের অবস্থা তৈরি হয়েছে বলে আমরা বলবো সেটা আগে বুঝে নিতে হবে সাংস্কৃতিক দাসত্ব এবং তারপরে সেই সাংস্কৃতিক দাসত্বকে কি করে কাটানো যেতে পারে এবং কেনই বা কাটানোর চেষ্টা করব সেই আলোচনায় কৃষ্ণচন্দ্র গেছেন আলোচনা করেছেন আমরা সেই আলোচনা সূত্রেই কৃষ্ণচন্দ্র আলোচনা সূত্র ধরেই এগোনোর চেষ্টা করি কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন যে সাংস্কৃতিক দাসত্ব যেটা সেটা এই সাম্রাজ্যবাদী যে যে প্রয়াস রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ এবং তার রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের অনুষঙ্গ হিসেবে ইংরেজের যে শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি যেগুলো আমাদের এখানে প্রচলিত হলো তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা তাদের সামাজিক চিন্তা ভাবনাগুলো এখানে ক্রমাগত আসতে শুরু করলো তার ফলে ভারতবর্ষের যে চিন্তার মনন আমাদের মননের যে পরিসর সেখানে অনেক নতুন চিন্তা ভাবনা আমরা সম্মুখীন হতে শুরু করলাম নতুন ধ্যান ধারণা আসা শুরু হলো আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রে দাসত্ব বা আমাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দাসত্ব সূত্রপাত তখনই হয় শ্রী কৃষ্ণচন্দ্রের মতে যে যদি আমরা এই সমস্ত ধ্যান ধারণাকে বিনা বিচারে আমরা এগুলোকে গ্রহণ করতে শুরু করি এবং যদি আমরা মনে করতে শুরু করি যে এইগুলো সবগুলোই আমাদের পক্ষে ভালো বিনা বিচারে মনে করছি যেটা আমাদের পক্ষে ভালো এবং আমরা একটা সময় ভুলেই যাই যে আমাদের নিজস্ব কিছু চিন্তা ভাবনা ছিল নিজেদের চিন্তা ভাবনাকে একেবারে ভুলে গিয়ে নিজের নিজের সংস্কৃতিকে একেবারে ভুলে গিয়ে যখন আমরা বিনা বিচারে অন্যের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করি তখনই সেটা হচ্ছে দাসত্ব আমাদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দাসত্ব বা আমরা বলবো আমরা তখন সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের শিকারে পরিণত হলাম ইট ইস আ স্লেভারি স্লেভারি অফ থট স্লেভারি ইন আওয়ার কালচার ওকে 
স্লেভারি এই দাসত্বটা এসে যায় যদি আমরা এরকম বিচারহীন ভাবে যা পাশ্চাত্যের হাত ধরে আমাদের সামনে আসছে সেগুলো কি গ্রহণ করে ফেলতে শুরু করি এবং এই দাসত্ব আমাদের ক্ষতিকর এটা কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন কিন্তু এই দাসত্ব এই যে অ্যাটিচিউডটা আমাদের তাহলে যে দাসত্বের মানসিকতা তাহলে কোথা থেকে আসছে যদি এই বিচারহীনতা থেকে যদি আমরা কোনো বিচার না করি বিচার না করি ধরে নিই যেহেতু পাশ্চাত্যের যে শিক্ষা সেই শিক্ষা পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানকে সাথে করে এনেছে বিজ্ঞানের সাথে সাথে এসেছে এবং সেই বিজ্ঞানের অনেক সুফল আমরা পাচ্ছি অতএব পাশ্চাত্যের শিক্ষায় যা কিছু শিখছি সবই আমাদের পক্ষে ভালো পাশ্চাত্য যা কিছু ভালো বলে মনে করছে তাই আমাদের পক্ষে ভালো এটা যদি ভেবে নিতে শুরু করি মেনে নিতে শুরু করি এবং নিজেদের দিকটা একেবারেই চিন্তার মধ্যে না রাখি তাহলে সেটাই হচ্ছে দাসত্ব চিন্তার দাসত্ব এবং কিন্তু এই চিন্তার দাসত্বকে এড়িয়ে যাওয়ার চিন্তার দাসত্বের যে সম্ভাবনা সেটাকে এড়িয়ে যাওয়ার কিন্তু খুব কঠিন তার কারণ পাশ্চাত্যের বা অন্য দেশের যে চিন্তা ভাবনা ধ্যান ধারণা এটা ক্রমাগত আমাদের দেশে আসতে থাকবেই আসতে থাকবে তার কারণ আমরা জানি যে মানুষ তার সভ্যতা যখন বিস্তার করতে শুরু হলো মানুষের সভ্যতার বিস্তারের শুরু শুরু থেকেই ক্রমাগত ব্যবসা বাণিজ্যের সূত্রে এবং অন্য দেশকে জানার প্রয়োজনের সূত্রে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন আগ্রহ থেকে আবিষ্কারের আনন্দের জন্য হলেও মানুষ নানান সময় এক দেশের মানুষ আরেক দেশে যাতায়াত করেছে প্রাথমিকভাবে সেটা ছিল ব্যবসায়িক কারণে ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে তারপরে সেটা এসে গেল সাম্রাজ্য বিস্তারের কারণে সাম্রাজ্য বিস্তার সেই প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো মোটিভ হয়ে দাঁড়ালো ফলে এবং আর আর একটা মোটিভ ছিল সেটা হচ্ছে ধর্ম প্রচার নিজেদের দেশের যা ধর্ম সেই ধর্মটা প্রচার করব এবং ধর্ম প্রচার মানেই হচ্ছে নিজের দেশের সংস্কৃতিকে প্রচার করার একটা ব্যবস্থা করব নিজের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে অন্য দেশে নিয়ে যাব এইভাবে কিন্তু এটা হবেই বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে যে আদান প্রদান ভাবের আদান প্রদান এটা তো হতে থাকবেই সেটা নানান ভাবে হতে পারে নানান উৎস তার থাকতে পারে নানান শক্তি সমন্বিত হয়ে সে আমাদের সামনে আসতে পারে ব্যবসায়িক শক্তি সমন্বিত হয়ে আসতে পারে ব্যবসায়িক ব্যবসায়িক স্বার্থের সূত্রে আসতে পারে অথবা সেটা তাদের যে ভাব ধারা সেটাকে প্রচার করার যে দায় সেই দায় থেকে আসতে পারে যেমন ধর্মের ক্ষেত্রে যখন এই ধরনের আহ সাম্রাজ্যবাদ হয় ধর্মের বিস্তারের জন্য হয় তখন সেটা হয়ে থাকে ধর্মীয় স্রেফ ধর্ম প্রচারের জন্য এক ধর্মের মানুষ অন্য দেশে যান অন্য দেশে যে দেশে সেই ধর্ম নেই সে দেশে সেই ধর্মের কথা তারা বলতে শুরু করেন এবং এছাড়াও সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বার্থে তো এটা হতেই পারে কাজেই এই যে চিন্তা ভাবনা বা আদর্শের নিজের দেশের আদর্শকে অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া এবং অন্য দেশের আদর্শে আমাদের দেশে অবস্থান কালে অন্য দেশের আদর্শের সম্মুখীন হওয়া এটাকে আমরা কখনোই এড়িয়ে যেতে পারি না এটাকে এটা আনঅভয়েডেবল এটা এড়ানো যায় না তো যেহেতু এড়ানো যায় না তাহলে আমাদের এটাতে সম্মুখীন হতেই হবে এখন সম্মুখীন যখন আমরা হচ্ছি এরকম কোনো আগ্রাসী শক্তি বা আমাদেরকে যারা নানানভাবে প্রভাবিত করে ফেলতে পারে প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি সম্মুখীন যখন হচ্ছি তখন আমরা সেটার সঙ্গে জুঝবো কি করে সেটার সঙ্গে আমরা সেটার সঙ্গে আমরা লড়াই করব কি ধরনের মানসিকতা নিয়ে বা সেটার সম্মুখীন হব কি ধরনের মানসিকতা নিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন যে এখানে আমরা তিনটে মানসিকতা নিতে পারি একটা হলো সরাসরি ভাবে একটা হচ্ছে সরাসরি ভাবে আমরা এই যে বিদেশি যে সংস্কৃতি আমাদের সামনে এলো সে সংস্কৃতিকে আমরা বর্জন করতে পারি এটা একটা মানসিকতা হতে পারে আমরা তার থেকে সম্পূর্ণভাবে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য একটা এমন নিজেদের একটা পরিমণ্ডল তৈরি করার চেষ্টা করতে পারি যাতে আমরা কোনো ভাবেই কোনো বিদেশি ধ্যান ধারণা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়ার সুযোগই না পায় এটা একটা হতে পারে একেবারে বর্জনের মানসিকতা এখানে রয়েছে অন্যদিকে একটা হতে পারে যেটাকে আমি বিনা বিচারে গ্রহণ করে নিতে পারি যে যেটা এসেছে তাকে আমার মধ্যে আমি স্থান দিয়ে দিলাম আমি সেটাকে আমার সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে সেটাকেও আমার সঙ্গে রেখে দিলাম কিভাবে সেটা আমার সঙ্গে রইল সেটা কোনো রকম চিন্তা ভাবনাই না করে 
এই দুটো মানসিকতা আমার কাজ করতে পারে এই দুটো মানসিকতাই আমাদের দাসত্বের চিন্তার দাসত্ব সৃষ্টি করে এবং এই দুটো মানসিকতাই এই যে সম্পূর্ণভাবে যখন অন্যকে বর্জন করছি তার ভালো মন্দ বিচার না করি অন্যের অন্যের যে সংস্কৃতি সেটাকে যখন করছি সেটাও এক ধরনের চিন্তার ক্ষেত্রে সংকীর্ণতাকে প্রকাশ করে কারণ আমি সেখানে এক ধরনের অন্ধতা বা গোড়ামির শিকার হয়ে যাচ্ছি যে আমার আমার যে সংস্কৃতি সেটাই একমাত্র শেষ সবচেয়ে ভালো এর বাইরে আর কিছু আমি ভাবতেই দেব না ভাবতেই চাইব না এটা আমাদের সাংস্কৃতিক যে মানসিকতা সেটার মধ্যে একটা সংকীর্ণতা নিয়ে আসে এবং এটা গোড়ামির সূচক তার কারণ সমস্ত সংস্কৃতির মধ্যেই সমস্ত দেশের সংস্কৃতির মধ্যে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে সেই সীমাবদ্ধতাকে যদি আমি না দেখি না দেখতে চাই সেই সেটা না দেখাটা দিস দিস সর্ট অফ অ্যাটিচিউড অফ ইগনোরিং দ্য লিমিটেশন অফ মাই কালচার মাই ওন কালচার ইজ ইট সেলফ এ সর্ট অফ ব্লাইন্ডনেস অ্যান্ড দিস ব্লাইন্ডনেস ইজ নট হেলদি ফর আওয়ার ওন কালচার ইট সেলফ বিকজ ইফ ইফ আই এম ইফ আই টেক দিস ব্লাইন্ড স্টান্স there would come a time there may come a time when my culture will actually break down because any sort of any sort of dogmatism about one's culture one's own culture is susceptible to be uh, influenced by others or to be to to uh, lead to some sort of dissens, dissension from within the culture uh, due to its limitations amar culture er moddhe jodi kono rokomer সংকীর্ণতা থাকে যেটা আমি মেনেই নিচ্ছি না আমি দেখতেই চাইছি না আমি অন্ধভাবে নিজেকে নিজের সংস্কৃতিকে আঁকড়ে থাকছি অন্য সংস্কৃতিকে কোনোভাবেই বিচার করতে চাইছি না গণ্যতা মান্যতা তার আছে কিনা সেটা গোল আমি সেটাকে দেখতে চাইছি না এটা যদি হয় এই অন্ধতাটা যদি আমার নিজের যে যে সংস্কৃতি তার প্রতি এরকম একটা অন্ধ আনুগত্যের মানসিকতা থাকে তাহলে আমি নিজের সংস্কৃতির যে লুপ হোলস গুলো যে ঘাটতিগুলো সেগুলোও দেখতে পাবো না এবং সেই ঘাটতির পথ ধরেই কিন্তু পরবর্তীকালে এই সংস্কৃতির মধ্যে নানান রকম ভাঙন অনিবার্য ভাবে দেখা দেবে যেমন এক সময় হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যেই ভাঙন দেখা দিয়ে বৌদ্ধ সংস্কৃতির উৎপত্তি হয়েছিল এসেছিল কারণ হিন্দুরা সেখানে এই সেই সময় যে গোড়ামির হিন্দু ধর্মের যে গোড়ামি সেই হিন্দু ধর্মের মধ্যে সেই গোড়ামিটাকে তারা শিকারই করছিল না এবং সেই গোড়ামি তাদের সেই যে সংকীর্ণতা সেটা নানান রকম সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করছিল সেদিকে আমরা সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে আমরা অন্ধভাবে থেকে যাচ্ছিলাম এবং সেই অন্ধভাবে রয়ে যাওয়ার যে মানসিকতা সেটাই আমাদের সমস্যা তৈরি করেছিল ফলে সেখানে ভাঙন দেখা দিল এবং পরবর্তীকালে আবার নতুন ধর্ম নতুন সংস্কৃতি সেটা সৃষ্টি হলো কাজী নতুন যে কিছু এসে যাবে এসে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যাবে সেটা আমরা অস্বীকার করতে পারি না আজি যখন বিদেশের থেকে কোনো সংস্কৃতি আমার কাছে আসছে পাশ্চাত্য কোনো সংস্কৃতি আমাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে তখন তার প্রতি একটা খোলা মন আমাদের রাখা এটা জরুরি বলে কৃষ্ণচন্দ্র মনে করবেন কারণ এই গোড়ামির মানসিকতা আমাদের পক্ষে আমাদের পক্ষে একটা খুব অভিপ্রেত মানসিকতা হতে পারে না দ্বিতীয় যে মানসিকতার কথা বলছিলাম সেটাও আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করে সেটা আরো আরো গভীর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে সেটা হচ্ছে যা আমার কাছে এলো তাকে সেটাকে আমি বিনা বিচারে গ্রহণ করে নিলাম এবং একটা যেন জোড়াতালি দিয়ে আমার সংস্কৃতির সঙ্গে সেটাকে আমি রেখে দিলাম আমার তো একটা সংস্কৃতি আছে আমার একটা মন আছে যে মনের মধ্যে সেই সংস্কৃতির একটা স্থান আছে যে মনটা ভারতীয় মন ইন্ডিয়ান মাইন্ড অ্যান্ড ইন দিস ইন্ডিয়ান মাইন্ড হুইচ হ্যাজ বিন নার্চার্ড বাই আওয়ার ইন্ডিয়ান কালচার ইজ ভেরি মাচ দেয়ার so if i if i accept some culture where uh, without any with, without uh, any uh, sort of uh, analysis or any sort of critical reflection on that culture as to how that culture can be uh, assimilated in my own culture then that sort of patchwork krishna chandra eta ke patchwork bolchen that that sort of patchwork in our cultural realm that will actually lead us to some sort of uh, or may various types of various types of uh, 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 difficulties in our or shortcomings in our cultural life as well as our in our day to day life okay that that will create so many types of 
uh, 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 narrowness or limitations that that can cannot be this attitude of accepting others without any judgment without judging them and just just accepting and allowing them to stay along with our own culture this actually is very much uh, very much a dangerous a harmful tendency according to krishna chandra amra jodi ei duto amar paschatto theke amar kache ja kichu elo shetakeo ami niye nilam shetakeo rekhe dilam bina bichare ebong bina bichare mane eta na bhebe chinte je kibhabe koto khani sei dhyan dharona ke ami ekhon amar moddhe rakhte pari amar koto ta prostutir jayga ache manushik jaygay shetake ami bhablam na ei prostuti ta kibhabe hoy amader shikha byabosthar madhye hoy সে প্রস্তুতি যখন হয়নি আমি সেভাবে শিক্ষিত হইনি নিজেকে প্রশিক্ষিত করে তুলতে পারিনি সেই সময় যখন আমি পাশ্চাত্যের যে ধ্যান ধারণা সেটাকে আমার ইতিমধ্যে যে সমস্ত ভারতীয় ধ্যান ধারণা আছে তার সঙ্গে একটা সহাবস্থানের সুযোগ দিয়ে দি এবং সহাবস্থান শুধু সুযোগ দেওয়া নয় সে দুটোকেই নিয়ে একসঙ্গে পথ চলতে শুরু করে দিই তাহলে যে অবস্থাটা সৃষ্টি হয় সেটাকে কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন সেটা আমাদের পক্ষে একেবারেই অভিপ্রেত অবস্থা নয় তার কারণ এই যে অবস্থা এটাকে আমরা বলতে পারি একটা যেখানে একটা সাংকর্য দেখা দিয়েছে সাংকর্য মানে এই সংস্কৃতির থেকে কিছু অংশ নিয়েছি ওই সংস্কৃতির থেকে কিছু অংশ নিয়েছি এর ফলে আমাদের যে চিন্তা ভাবনার জগতের মধ্যে একটা অদ্ভুত ধরনের বিশৃঙ্খলা একটা অদ্ভুত ধরনের সামঞ্জস্যের অভাব দেখা দেবে আমি এই সামঞ্জস্যের অভাবটাকে বোঝানোর জন্য আমি কয়েকটা উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করি এখানে বলে নেওয়া ভালো যে কৃষ্ণচন্দ্রের এই গোটা প্রবন্ধে কোনো উদাহরণ নেই প্রায় একটা শেষের দিকে গিয়ে একটা দৃষ্টান্ত সামান্য ভাবে উল্লেখ সামান্য উল্লেখ আছে কিন্তু এছাড়া গোটা এই আলোচনা গোটা প্রবন্ধটির মধ্যে কোনো উদাহরণ যে কিভাবে সাংকর্য হচ্ছে সেই সাংকর্য কিভাবে আমাদেরকে বিভিন্নভাবে আমাদের জীবনকে বিঘ্নিত করতে পারে ব্যাহত করতে পারে আমাদের চিন্তা ভাবনার জগৎকে সেটা কিভাবে তার উপরে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে তার কোনো উদাহরণ তিনি দেননি উদাহরণ দেননি তার কারণ প্রথমত হচ্ছে যে উনি কোনো হয়তো আমার আমার ধারণা যে কোনো উদাহরণ দিলে সেই সময়ের যে আলোচনা তার মধ্যেই যেন প্রবন্ধটা প্রাসঙ্গিক কথা নিহিত হয়ে যায় নিহিত থেকে যায় উনি সেটা একটা দর্শনের আলোচনা তো সেরকমটা হয় না দর্শনের আলোচনার একটা একটা সর্বকালীন একটা মূল্য থাকার কথা যেহেতু তিনি দার্শনিক হিসেবে আলোচনা করছেন সেহেতু চট করে কোনো উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করেননি যে উদাহরণ হয়তো তাকে একটা সময় একটা কালের মধ্যে আবদ্ধ করে দেবে এছাড়াও আর একটা কারণ হতে পারে যে যে উদাহরণ দিতে হবে সেই উদাহরণ আবার অনেকের কাছে গ্রাহ্য না হতে পারে পরবর্তীকালে যারা সেই আলোচনাটা দেখতে যাচ্ছে তারা ওই উদাহরণটার কোনো মানেই হয়তো খুঁজে পাবে সেই কারণে আমরা এখানে কোনো হয়তো উদাহরণ দৃষ্টান্ত দেখতে পাচ্ছি না তার আলোচনাকে আমরা তো আলোচনাকে সাবস্টেনশিয়েট করার জন্য আলোচনাটা যাতে আরো বেশি ভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে তার গ্রহণযোগ্যতাকে প্রতিপাদন করার জন্য অনেক রকম দৃষ্টান্ত দিই সেটা উনি দেননি কিন্তু আমার এই আলোচনা আমি কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেব এবং সাম্প্রতিক আমাদের এই এই যে হাইব্রিডাইজেশন অফ আওয়ার থট হাইব্রিডাইজেশন আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রে যে সাংকর্য সেই সাংকর্যের যে কি ক্ষতিকর প্রভাব সেটাকে বোঝানোর জন্য আমি এই উদাহরণ কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে আলোচনাটা করতে চাইবো তাতে বুঝতে সুবিধে হবে এবং আমার আলোচনাটা করতেও সুবিধে হবে সেই কারণেই আমি দুটো তিনটে উদাহরণ এখানে সাংকর্যের উদাহরণ যে উদাহরণগুলো এখনকার সময় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হবে বলে আমার মনে হয় এবং এখনকার সময়ের প্রেক্ষিতে যেহেতু আমরা কৃষ্ণচন্দ্রের এই বক্তব্যকে বুঝতে চাইছি সেই জন্য এই আলোচনাটার ক্ষেত্রে কৃষ্ণচন্দ্রের আলোচনায় এই উদাহরণগুলো আমার মনে হয়েছে দেওয়াটা অত্যন্ত জরুরি সো আই আই কাম আপ উইথ সাম এক্সাম্পলস অফ দা হাইব্রিডাইজেশন অফ আওয়ার থিঙ্কিং প্যাটার্ন এই হাইব্রিডাইজেশন এই যে সংকর্য অবস্থাটা কেন সৃষ্টি হয়েছে কারণ আমরা পাশ্চাত্যের শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে গ্রহণ করেছি পাশ্চাত্য যেভাবে চিন্তা ভাবনা করে সেই চিন্তা ভাবনা ধারণাটাকে একদিকে গ্রহণ করতে চেয়েছি কিন্তু কিভাবে সেটা আমার আমার সংস্কৃতিতে খাপ খায় সেটা ভেবে দেখিনি এবং না ভেবে দেখার ফলে আমরা পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য দুটোকেই একই সঙ্গে রাখতে গিয়ে পাশাপাশি রাখতে গিয়ে এই সাংকর্যের সূত্রপাত ঘটিয়েছি এবং এই সাংকর্য 
আমাদের যে চিন্তা ভাবনা সেটাকে সাংঘাতিক ভাবে সাংঘাতিক ভাবে যে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং আমাদের মধ্যে নানান রকমের কনফিউশন তৈরি করে সেই কনফিউশনটা আমরা বুঝতে পারবো এই উদাহরণগুলো থেকে একটা উদাহরণ আমি নিচ্ছি যে সেটা আমরা দেখতে পাই যে বিজ্ঞানের যে শিক্ষা পাশ্চাত্যের শিক্ষার হাত ধরে তো বিজ্ঞানের শিক্ষা আমাদের কাছে এসেছে আমরা জানি এই বিজ্ঞানের শিক্ষাকে যাতে গুরুত্ব দেওয়া হয় সেটা আমাদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মনীষী ওই সময় ইংরেজ শাসনকালে তারা ইংরেজদের কাছে সেই আবেদনও রেখেছিলেন যে শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন ভাবে পরিবর্তন করা হোক যাতে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থাটা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা মূল ধারায় পরিণত হয় সেখানে আমরা রাজা রামমোহন রায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সবাই কারি সেই একটা দাবি ছিল তো সেখানে এই যে শিক্ষা ব্যবস্থা যেটা পাশ্চাত্যের শিক্ষা ব্যবস্থা যেটার আমাদের আমরা এখন যেটা রি অনুগামী যে শিক্ষা ধারাটাকেই আমরা বয়ে নিয়ে চলেছি মূলত সেটা এবং এখন হয়তো বিচার বিশ্লেষণ কিছুটা আমাদের আসছে আগে ছিল না কিন্তু এখনো কতটা আছে সন্দেহ আছে কারণ আমার এই উদাহরণগুলো এখনকার কালে তো দেখা যাক কিভাবে আমাদের মধ্যে সংকর্য চিন্তার ক্ষেত্রে সংকর্য মানে দুটি পরস্পর বিরোধী অবস্থান কিভাবে একসঙ্গে এসে যাওয়ার ফলে আমাদের একটা খুব নন যাজৌ নতস্থ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞানের শিক্ষা যখন এসেছে সেই বিজ্ঞানের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতা তৈরি করার কাজেই যারা বিজ্ঞানের শিক্ষক হবেন যারা বিশেষ করে বিজ্ঞান শেখাতে আসবেন যারা বিজ্ঞানী হবেন তাদের মধ্যে আমরা চাইব যে তাদের মধ্যে এই বিজ্ঞান মনস্কতাটা পুরো মাত্রায় প্রকাশিত হবে কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদেরকে বিজ্ঞান মনস্কতার কাছাকাছি নিয়ে আসতে চাইছে কিন্তু একই সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতিতে আমাদের অনেক রকম বিশ্বাস রয়েছে যেমন আমাদের বিশ্বাস রয়েছে নানান ধরনের অতিপ্রাকৃত শক্তিতে অপ্রাকৃত শক্তিতে যেমন ধরা যাক আমাদের জ্যোতিষে বিশ্বাস রয়েছে আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে দেব দেবীতে বিশ্বাস রয়েছে এগুলো একসঙ্গে যখন মিশে যায় এই মিশে যাওয়ার ফলে কি হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একদিকে বিজ্ঞান মনস্কতার শিক্ষা পাচ্ছি অন্যদিকে আমাদের সংস্কৃতির সূত্রে যে সংস্কৃতিটা আমাদের নানান রকম যে সামাজিক যে ক্রিয়াকলাপ সামাজিক এবং ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়ে প্রায় প্রকাশিত হয় এবং আমাদের পূর্বজদের নানান রকম যে শিক্ষা আমাদের উপরে আসে সেখান থেকে প্রকাশিত হয় সেখান থেকে আমাদের মধ্যে একদিকে বিজ্ঞান মনস্কতা অর্থাৎ আমি বিশ্বাস করছি যে প্রত্যেকটা কার্যের একটা কারণ আছে যে কারণটা বিজ্ঞান মনস্কতা মানেই তাই একটা কারণ আছে যে কারণটা এই জগতের ঘটনাগুলোর মধ্যে থেকেই আমরা দিতে পারবো কিন্তু একই সঙ্গে আবার আমাদের মনের মধ্যে কর্মফলে বিশ্বাস এটা রয়ে গেছে আমরা মনে করছি যে যা হবে অদৃষ্টের বসতেই হবে এরকম অনেকের মধ্যেই আছে যারা বিজ্ঞান শিক্ষক তাদের মধ্যে দেখতে পাবেন যে একদিকে বিজ্ঞান শিক্ষক তিনি বা বিজ্ঞানী নট অনলি দা টিচার্স অফ সায়েন্স বাট দা সায়েন্টিস্ট দেম সেলস দে আর এক্সপেক্টেড টু হ্যাভ দিস সায়েন্টিফিক স্পিরিট বাট we find that many of them uh, they they are wearing different types of say uh, say rings in their fingers indicating uh, where there are different types of stones which are nothing but indication of belief in uh, some sort of say uh, uh, power of the extra terrestrial uh, forces right or even of some other planets which are not scientific amra bigyan shikshok ke dekhchi ekdike tini bigyan shiksha dicchen abar atar hate angti ache je angti te tini jyotishe bishwas koren bole tar angtir moddhe nanan rokom groho ratno royeche karon tini bishwas koren je bibhinno groher probhabe amar nanan rokom kharap khoti hote pare samoshya hote pare এবং তিনি এটাও বিশ্বাস করেন এই জ্যোতিষে বিশ্বাসের অনুসঙ্গে যে সেটা আসে তার কারণটা হচ্ছে এই ক্ষতি এটি বিশ্বাস আসলে নিহিত আছে আমাদের যে কর্মফল কর্মফলের তথ্য তার মধ্যে তো আমরা আমরা কর্মফল অনুসারেই নাকি আমাদের জগতের যাবতীয় ঘটনা ঘটে তাহলে বুঝতে পারছেন এই কর্মফল বাদ এবং বৈজ্ঞানিক মানসিকতা একসঙ্গে যায় না কিন্তু আমরা বিজ্ঞান শিক্ষাও করছি আবার এই পিছিয়ে পড়া যে কিছু পাশ্চাত্য আমাদের প্রাচীন যে বিশ্বাস সে বিশ্বাসগুলোকেও রাখার চেষ্টা করছে এই দুটো একসঙ্গে সম্ভব নয় সঙ্গতও নয় তার কারণ কারণ হচ্ছে যে এই 
বিজ্ঞানের উপরে আমাদের যে নির্ভরতা তা আমাদেরকে যা দিতে পারে যে সুফল দিতে পারে আমাদের ক্ষেত্রে ওই প্রাচীন ধ্যান ধারণার উপরে যে বিশ্বাস সেক্ষেত্রে হয়তো সেই সুফল পাওয়া প্রায়শই সম্ভব নয় এবং সেখানে একটা অজ্ঞানতার একটা অজ্ঞতার বা একটা অন্ধকারের পরিবেশ যেন আমাদের ঘিরে রাখে অন্ধকার এই অর্থে যে আমরা জানি না যে আচরণটা করছি তার যুক্তি কি আমরা সেখানে যুক্তি বোধ হারিয়ে গিয়ে সেটাকে মেনে নিতে চাইছি এটা হচ্ছে আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রে সংকর্যের একটা লক্ষণ যে একই সঙ্গে বিজ্ঞান মনস্কতা এবং জ্যোতিষে বিশ্বাস কর্মফলে বিশ্বাস দেবদেবীতে বিশ্বাস আমরা এই করোনার সময় দেখেছি যে আমরা এদিকে বিশ্বাস করছি যে একটা ভাইরাসের ফলে এই করোনা সৃষ্টি হয়েছে আবার এটাও দেখতে পাচ্ছি অনেকেই মনে করছেন যে এটা কোনো একটা দেব দেবতা করোনার দেবতা দেবী তিনি কুপিত হয়েছেন বলে এইরকম হচ্ছে এই যে সম্ভাবনাটা এই যে এটা সম্ভব হচ্ছে তার কারণ আমরা আমাদের শিক্ষাটা শিক্ষা ব্যবস্থাটা যথাযথ নয় এখানে বিজ্ঞান শিক্ষাটা যথাযথভাবে দেওয়া হচ্ছে না যদি দেওয়া হতো তাহলে কিন্তু আমাদের এই যে অলৌকিকে বিশ্বাস অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস এটা আমাদের মনের মধ্যে যেভাবে স্থান করে রেখেছে সেটা স্থান করতে পারত না করে রাখতে পারত না আবার অন্য দুটো বিশ্বাসের কথা ধরা যাক বিজ্ঞানের কথা যদি ছেড়ে দিই আমাদের যে সাধারণ প্রবণতা একটা বিশ্বাস যে আমরা আমরা আমাদের ইচ্ছা যেগুলো আছে যে ইচ্ছার পিছনে একটা বিশ্বাস থাকে যে আমরা মনে করছি যে ওপেন মার্কেট যে ইকোনমি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা মনে করছি ওপেন মার্কেট ইকোনমি যেখানে প্রায় মানে অনেক প্রাইভেট কোম্পানি তারা এলে আমাদের ভালো হবে এটা একটা আমাদের অনেকের বিশ্বাস আছে যে প্রাইভেটাইজেশন সেটা হচ্ছে যেন আমাদের এই মুহূর্তে আমাদের অর্থনীতির একমাত্র অবলম্বন এটা অনেকে বিশ্বাস করে এবং অনেকে বিশ্বাস করেন মানে কি ইংরেজরা যখন এসেছিলেন তাদের যে যে ইকোনমিক সিস্টেম সেটার সূত্রেই এখনকার বর্তমান কালেও আমাদের বিভিন্ন পাশ্চাত্যের যে প্রিডমিনেন্ট যে ইকোনমিক সিস্টেম সেই ইকোনমিক সিস্টেম সেটা কিন্তু এই রকম একটা ওপেন মার্কেট সিস্টেম এবং আমরা বিশ্বাস করি যে এটা ভালো এটা হলে অনেক কোম্পানি আসবে ইকোনমিক্সের তত্ত্ব দিয়ে এটাকে অনেকভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং আমরা মনে করি যে এটা দেখবেন একটা বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে যে প্রাইভেট কোম্পানি হলে ভালো রাষ্ট্রীয় যে নিয়ন্ত্রণে যে সরকারি যে জিনিস যেগুলো সেগুলো ভালো নয় এরকম একটা ধারণা আমাদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে যায় এই সংস্কৃতির প্রভাব প্রভাবের ফলে কিন্তু একই সঙ্গে আবার আমরা এটা চাইছি যে আমাদের উপরে এই প্রাইভেট প্রাইভেটাইজেশন হোক আবার একই সঙ্গে আমরা আশা করছি যে আমাদের চাকরির স্থায়িত্ব থাকবে এটাও আমরা চাই যে আমাদের চাকরি যেন যখন তখন চলে না যায় এই দুটো ইচ্ছে কিন্তু একসঙ্গে যায় না চাকরি যে স্থায়িত্ব সেটা কখনোই কোনো প্রাইভেট কোম্পানি গ্যারেন্টি দেবে না সেটা গ্যারেন্টি দিতে পারে একমাত্র সরকার যার ফলে যার ফলে একদিকে আমি দেখুন এই শিক্ষা ব্যবস্থা যেটা আমাদের প্রাচীনকাল থেকে যে শিক্ষা ব্যবস্থা এসেছে যে এখানে আমরা মনে করেছিলাম যে সরকারি ব্যবস্থা সেটা আমাদের পক্ষে ভালো হতে পারে সেটা ক্রমাগত সরে গেল আমরা স্বাধীনতার পর থেকেই যে স্বাধীনতার পর থেকে যে দিকে ঝোঁকটা ছিল সেটা ছিল বেসরকারি বিষয়গুলোকে সরকারি বিষয় পরিণত করা কিন্তু এখনকার দিনে এই সংস্কৃতির আগ্রাসনের ফলে যেটা অর্থনীতিকে অর্থনীতির হাত ধরে এসেছে ফলে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে সাংস্কৃতিক যে চিন্তা ভাবনার জগতে আমরা সেই আগ্রাসনের শিকার হলাম এবং আমরা মনে করতে শুরু করলাম যে আমাদের সাংস্কৃতিক দাসত্বের কারণে যে প্রাইভেটাইজেশনটাই ভালো এবং প্রাইভেটাইজেশন যদি ভালো হয় তাহলে তারই হাত ধরে আমাদের চাকরি অনিশ্চয়তা এসে গেল সেটাকে আবার আমরা ভালো বলছি না এই দুটো যে একসঙ্গে মেলানো যাবে না যায় না যাওয়া খুব কঠিন যদি অসম্ভব না হয় তাহলেও প্রায় এটা দুঃসাধ্য কারণ সেরকম মহান প্রাইভেট কোম্পানি পাওয়া খুব কঠিন ফলে এই দুটো বিরোধী অভিপসা আমাদের মধ্যে কাজ করছে ঠিক তেমনি ভাবে ধর্মীয় ক্ষেত্রে আমরা দেখুন আমরা একদিকে আমরা এটা বিশ্বাস করতে শুরু করছি যে সব মানুষই সমান এটা বিশ্বাস করি আমরা বিশ্বাস করি যে জীব সেবাই হচ্ছে শিব সেবা অর্থাৎ সব জীবের মধ্যেই শিব রয়েছে আবার একই সঙ্গে অনেক মানুষই আছেন যারা এটাও বিশ্বাস করছেন যে জীব সেবাই শিব সেবা আবার অন্যদিকে তারা এটা বিশ্বাস করতে থাকছেন যে আমাদের বিভিন্ন অন্যান্য ধর্মীয় যে মানুষ ধর্মের মানুষ তারা আমাদের থেকে আলাদা তাদের তাদের প্রতি একটা বিদ্বেষের মনোভাব এই যে দুটো মনোভাব একসঙ্গে এসে গেল এই দুটো মনোভাব কিন্তু হলো একসঙ্গে থাকাটা সম্ভব হচ্ছে আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ঘাটতির জন্য 
কাজে শিক্ষা আমাদের যেভাবে হচ্ছে ধর্ম শিক্ষা বলুন সেকুলার এডুকেশন বলুন সায়েন্স এডুকেশন বলুন কোনটাই সঠিক ভাবে হচ্ছে না কৃষ্ণচন্দ্র যখন ব্যাখ্যা করছেন যে কেন এই যে এই যে আমাদের দাসত্বটা থেকে যাচ্ছে তার অন্যতম কারণ হচ্ছে যথাযথ শিক্ষা ব্যবস্থার অভাব পাশ্চাত্যে যারা আমাদের কাছে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এসছেন তারা একটা অভিপ্রায় নিয়ে এসেছেন কাজে তারা সেই শিক্ষা আমাদের উপরে চাপিয়ে দিয়েছেন আমরা সেই শিক্ষাকে মেনে নিতে শুরু করেছি কিন্তু নিজেদের শিক্ষা যা ছিল সেটার সঙ্গে সেটা যে একসঙ্গে যায় কিনা সেটা আমরা বিচার করিনি ফলে একটা এইরকম সংকর অবস্থা তৈরি হচ্ছে এই উদাহরণ তিনটে উদাহরণ আমরা নিলাম এটা বোঝার জন্য যে কিভাবে এই সংকর্য আসতে পারে চিন্তার ক্ষেত্রে এবং এই সংকর্য আসার ফলে কি হয় না আমাদের কি আসলে কি চাওয়া উচিত সেই বোধটা আমাদের মধ্যে আর গড়ে ওঠে না আসলে আমাদের কি করা উচিত সেই বোধের ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা যায় ফলে আমাদের যে সংস্কৃতি সে সংস্কৃতি ক্রমশ দুর্বল হয়ে যেতে শুরু করে একই সঙ্গে দুটো জিনিসকে মেনে চলার যে সংস্কৃতি আমি বিজ্ঞান মানসিকতাও রাখবো আবার জ্যোতিষে বিশ্বাসও করব এই মনস্কতা এই যে সংস্কৃতি এটা আমাদের পাশ্চাত্যের যে মানুষজন অন্যান্য দেশের মানুষজনের সামনে খুব হাস্য হাস্যাস্পদ একটা অবস্থায় নিয়ে যায় যেটা আমাদের সংস্কৃতি বোধের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয় শুভ নয় ফলে এটা একটা প্রধান কুফল এই সাংস্কৃতিক দাসত্বের সাংস্কৃতিক দাসত্বের দ্বিতীয় কুফল আরো দুটো কুফলের কথা উনি বলেছেন আমি সংক্ষেপে সেটা উল্লেখ করি একটা হচ্ছে যে দ্বিতীয় কুফল হচ্ছে এর ফলে জাতি যখন আমি অন্য সংস্কৃতিকে যদি মুখ বুঝে মেনে নিতে শুরু করি ফলে আমাদের জাতীয় যে আত্মবিশ্বাস আমাদের জাতির তো একটা ইতিহাস আছে সেই ইতিহাস তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতি তার ভালো মন্দ কিছু বিচার না করে যখন আমি অন্য সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে শুরু করি তখন সে অন্য সংস্কৃতি কিন্তু সবসময়ই এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে তারা আমাদের থেকে অনেক বেশি মহান এবং সেই যে চেষ্টা সেই চেষ্টা আমি ওই সংস্কৃতির সূত্রে আমার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে এবং আমি সেটাকে মেনে নিতে শুরু করি ফলে আমার যে আত্মবিশ্বাস জাতীয় আত্মবিশ্বাস ভারতবাসী হিসেবে আমার যে গর্ব অহংকার সেই জায়গাটা ক্রমাগত নড়ে যেতে শুরু করে সেটা দুর্বল হয়ে যেতে শুরু করে যেটা হচ্ছে দ্বিতীয় যে অসুবিধে কারণ জাতির আত্মবিশ্বাস যখন নষ্ট হয়ে যায় সেটা ক্রমাগত এই সাংস্কৃতিক আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে ক্রমাগত আমরা অন্য জাতির উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারি এবং সেটা যদি হয়ে পড়তে থাকি ক্রমাগত তার ফলে কিন্তু আমরা শুধু সাংস্কৃতিক দিক থেকে নির্ভরশীলতায় আবদ্ধ হয়তো থাকবো না সেই জাতির অন্যান্য যে শক্তি সেগুলোরও দাসত্ব স্বীকার করতে শুরু করব এই সম্ভাবনা থাকে সেই জন্য জাতির আত্মবিশ্বাসটাকে রক্ষা করা দরকার এবং অন্যদিকে তৃতীয় যে অবস্থাটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে আমাদের ব্যক্তি মনের উপরে এর একটা ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে ব্যক্তি মনের উপর প্রভাবটা হচ্ছে এটা যে আমাদের মধ্যে আমাদের যে প্রকৃত মন যেটাকে আহ কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন প্রকৃত মন যে মনটা নিয়ে আমি বড় হয়েছি এবং তারপরে মানে ছোট থেকে বড় হয়েছি তারপরে হঠাৎ একটা সময় পাশ্চাত্যের প্রভাব আমার উপরে এসে গেল এরকমটা যখন হয় তখন সেখানে নিজের মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব দেখা দেয় কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এই দ্বন্দ্বটা এই দ্বন্দ্বটা শিকার এখনকার কালের যারা ছাত্রছাত্রীরা ছেলে মেয়ে যারা আছে মানুষজন যারা আছেন তাদের মধ্যে এই দ্বন্দ্বটা তৈরি হওয়ারই সুযোগ মানে প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ পায় না দ্বন্দ্বটা কোথাও থাকে কিন্তু তার পক্ষে সামনে সেটা আসে না তার কারণ সে অন্ধভাবেই ওই যে পাশ্চাত্যের ভাবধারা তা সেটাকে বরণ করে নিতে শিখে গেছে এবং সেটাতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে ফলে তার মধ্যে যে দ্বন্দ্বটা চলে সেই দ্বন্দ্ব তার তাকে নাড়া দেয় তখনই যখন সেইরকম কোন সাংঘাতিক সাংস্কৃতিক সংকটের সৃষ্টি হয় তা না হলে তার মধ্যে সেই দ্বন্দ্ব তাকে ভাবায় না সে পাশ্চাত্যের ভাবধারাকে নিজের ভাবধারা বলে মনে করতে শুরু করে কাজে এই দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গটা দ্বন্দ্বটা আসে যারা দু উভয় ভাবধারা সম্মুখীন হয়েছে তাদের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব বেশি মাত্রায় বর্তমান থাকতে দেখা যায় বলে কৃষ্ণচন্দ্র বলবেন তো কাজে এই যে কুফল গুলো রয়েছে সাংস্কৃতিক দাসত্বের সে কুফল তাহলে কাটানোর জন্য কি করতে হবে কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন কাটানোর একটাই উপায় যে সঠিক যে আমাদের অ্যাটিচিউড মানসিকতা অন্যের সংস্কৃতির প্রতি সেই মানসিকতাটা নিতে হবে এবং সাংস্কৃতিক দাসত্বের মানসিকতাটাকে পরিহার করতে হবে কিভাবে কি মানসিকতা নিলে আমরা সাংস্কৃতিক দাসত্বকে পরিহার করতে পারব কৃষ্ণচন্দ্র আগেই বলেছি যে কৃষ্ণচন্দ্র এটা বলবেন না যে অন্য সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ বর্জন করলেই আমরা দাসত্বকে দাসত্বের যে কুফল বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে কুফল সেটাকে আমি এড়িয়ে যেতে পারবো তার অন্য কুফল আছে আমরা আলোচনা করলাম 
সেই জন্য কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন যে আমাদের যে সামনে যে রাস্তা সেটা হচ্ছে এই যে আমরা পাশ্চাত্যের যে ভাবধারা আমাদের কাছে এসেছে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেও আমরা বিচার করতে পারি আমাদের বিচারের মানসিকতাটাকে আরো আমাদের সক্রিয় করে তুলতে হবে আমাদেরকে বিচার করতে হবে দুটো দিক একদিকে বিচার করতে হবে পাশ্চাত্য যে ভাবধারা সেটা আমাদের পক্ষে কতখানি গ্রহণযোগ্য সেই গ্রহণের প্রস্তুতি কতটা আছে তার প্রভাব আমার উপর কি কিভাবে পড়তে পারে এবং সেই প্রভাব আমার কতটা ভালো করতে পারে কতটা ক্ষতি করতে পারে সেটা খোলা মনে বিচার করতে হবে যৌক্তিক মন নিয়ে যুক্তিবাদী মন নিয়ে বিচার করতে হবে আর অন্যদিকে দ্বিতীয় যেটা বিচার করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার যে সংস্কৃতি সেখানে কোথায় সংকীর্ণতা আছে সেখানে কোথায় সীমাবদ্ধতা আছে যে সীমাবদ্ধতাটাকে দূর করার জন্য পাশ্চাত্যের ভাবধারা আমাকে হয়তো সাহায্য করতে পারে যেখানে আমরা এটা দেখতে পাবো যে পাশ্চাত্যের ভাবধারাকে অবলম্বন করলে আমাদের সীমাবদ্ধতাকে আমরা অতিক্রম করতে পারবো সংস্কৃতির সীমাবদ্ধতা মানে সেটাই যা আমাদের যে অগ্রগতি জাতির অগ্রগতি আমাদের চিন্তার যে অগ্রগতি তার প্রতিবন্ধকতাকে সৃষ্টি করবে মানুষ হিসেবে আমাদের যে যে অগ্রগতি যে বিকাশ মানুষ হিসেবে বিকাশ যেটা আমাদের মনুষ্যত্ব বোধের যে বিকাশ সেটাকে ব্যাহত করে যে সব চিন্তা ভাবনা সেগুলো নিশ্চিত ভাবেই আমাদের পরিহার করতে হবে এবং তার জায়গায় নতুন পাশ্চাত্যের ভাবধারাকে আমরা স্বাগত জানাবো যেমন সতীদাহ প্রথা সেটা আমাদের একটা অত্যন্ত সংকীর্ণ মানসিকতা ছিল যেমন আমাদের বিধবাদের বিবাহ না প্রচলনটাকে বাধা দেওয়া সেটা একটা সংকীর্ণতা ছিল সেগুলোকে আমরা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি বিধবা বিবাহ প্রচলন করে সতীদাহ প্রথা নিবারণ করে সেখানে আমরা পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক যে চিন্তা ভাবনাকে গ্রহণ করেছি নিজেদের যে সাংস্কৃতিক যে যে সীমাবদ্ধতা যে ক্ষতিকর দিক সেই জায়গাগুলোকে কাটিয়ে ওঠার জন্য সেই এই যে এই যে ধরনের মেল বন্ধন যেটাকে উনি বলবেন এক ধরনের সাঙ্গীকরণ মানে আমরা অ্যাসিমিলেট করছি অন্য ভাবধারাকে আমরা নিজেদের করে নিচ্ছি নিজেদের করে নেওয়া বিচারের আলোয় যে ওটা আমার প্রয়োজন আছে ওটা আমার পক্ষে ভালো হবে সেটা যখন দেখতে পাবো সেটাকে গ্রহণ করব এবং ওটার মধ্যে তা না হলে ওটার মধ্যে যতটা ভালো আছে সেটাকে সেইভাবে গ্রহণ করব এটা যদি করতে পারি তাহলে পাশ্চাত্যের ভাবধারা আমার ভাব আমার সংস্কৃতির অঙ্গে পরিণত হবে এবং আমার সংস্কৃতির অঙ্গে যখন সেটা পরিণত হবে তখন ওই যে হাইব্রিডাইজেশন বা সাংকর্যের যে কুফল সেই কুফলকে আমরা এড়িয়ে যেতে কাটিয়ে উঠতে পারবো কিন্তু এই যে এই যে সাঙ্গীকরণ বা অন্যের ভাবধারাকে নিজের ভাবধারার অঙ্গে পরিণত করা নিজের সংস্কৃতির অন্যের সংস্কৃতিকে নিজের সংস্কৃতির অঙ্গে বিচারের আলোয় পরিণত করা সেটা কিন্তু অত সহজ কাজ নয় তার কারণ এই বিচারের মানসিকতা সেই মানসিকতা আমাদের থাকতে হবে কৃষ্ণচন্দ্র এখানে বলছেন এই যে নির্বিচারে অনেক কিছু মেনে নেওয়ার একটা মানসিকতা কিন্তু বহুদিন থেকে বহু সুদূর অতীত থেকেই ভারতবাসীর মনে গ্রথিত হয়ে গেছে সেই যে আমরা বৈদিক যুগের পর থেকেই বৈদিক যুগে আমরা জানি বিচারের মানসিকতা ছিল কিন্তু ক্রমাগত যখন অন্যান্য ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক যে দর্শন চিন্তা যে বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায়ের যখন উদ্ভব হতে শুরু করলো সেখানে বিচার আছে কিন্তু একই সঙ্গে সেখানে গুরুবাদও আছে ফলে কি হচ্ছে যে আমার সম্প্রদায় যা বলেছে সেটাই ঠিক সেটাকেই নির্বিচারে মেনে নেওয়ার একটা মানসিকতা এবং আমাদের ভাবধারার মধ্যে সেটা এসে গেছে আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে গুরুবাদী মানসিকতা যে গুরু যা বলে দিয়েছেন সেটাই ঠিক এবং গুরু কে হবেন সেটাও যেন আমাদের বংশ পরম্পরায় ঠিক হয়ে যাচ্ছে আমাদের বংশ পরম্পরা বলতে আমাদের ঐতিহ্যগত ঐতিহ্যগতভাবে ট্রেডিশনালি সেটা ঠিক হয়ে যাচ্ছে যে কোন গ্রন্থটাকে আমি আমার চালিকা শক্তি হিসেবে গ্রহণ করব এই যে মেনে নেওয়ার মানসিকতা প্রথমে মেনে নাও তারপরে শেখো তারপরে বিচার করো এই মেনে নিয়ে প্রথমে শিখতে শুরু করা প্রথমে শিখে যদি গেলাম তারপরে আর বিচারের মানসিকতাটা অনেক সময় হারিয়ে যায় সুতরাং বিচারের মানসিকতাটা আমাদের রাখতে হবে কারণ বিচারের মানসিকতা যদি আমরা না রাখতে পারি তাহলে ওই অন্য অন্যের যে আগ্রাসী সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতি আমার উপর চেপে বসবেই কারণ সেই সংস্কৃতি তার সঙ্গে এমন কিছু ভালো জিনিস নিয়ে এসেছে ভালো জিনিস বলতে আমাদের আমাদের যে বাস্তব প্র্যাকটিক্যাল লাইফ ব্যবহারিক জীবনে এমন অনেক ভালো সুফল আমাদের দেয় পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি যে তখন আমাদের মনে হবে যে পাশ্চাত্যে যা বলা হচ্ছে সবই ঠিক এবং এখনকার দিনে আমরা প্রায় সেভাবেই চলছি 
এটা কিন্তু এখনকার দিনের আমাদের মানসিকতা যদি আমরা দেখি আমরা দেখব পাশ্চাত্য থেকে যে ভাবধারা আসছে আমরা প্রায় নির্বিচারে সেগুলোকে গ্রহণ করতে যাচ্ছি সেটা যদি গ্রহণের মানসিকতাটা থেকে যায় তাহলে ওই সাংস্কৃতিক দাসত্বই আমাদের এখনো আচ্ছন্ন করে রেখেছে এটা আমাদের স্বীকার করতেই হবে সুতরাং এই বিচারের মানসিকতা দিয়ে যদি আমরা অন্যের সংস্কৃতিকে আমাদের অঙ্গীভূত করে তুলতে পারি তাহলে সেটা আমাদের পক্ষে কাম্য এটাই কৃষ্ণচন্দ্রের বক্তব্য কিন্তু এই অঙ্গীভূত করার ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থার একটা বড় অবদান আছে এবং সেই শিক্ষা ব্যবস্থার ঘাটতি এই অঙ্গীভূত করার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক বলে কৃষ্ণচন্দ্র বারবার তার লেখার মধ্যে আমরা তার ইঙ্গিত পাই কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন যে আমাদের এই অন্যের সংস্কৃতিকে নিজের সংস্কৃতির অংশে পরিণত করতে গেলে আমাদেরকে সেই সংস্কৃতিকে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে নিতে হবে বুঝে নিতে হবে এবং নিজের মতো করে তুলতে হবে সেটাকে তবেই সেটা আমার অঙ্গীভূত হবে তা না হলে কিন্তু আমার বাইরে থেকে আসা যে কোনো চিন্তা আমার শরীরে যেমন শরীরের ক্ষেত্রে যেমন ভাইরাস কাজ করে আমরা বলতে পারি ঠিক তেমনি বাইরের সংস্কৃতি আমার ক্ষেত্রে একটা ক্ষতিকর ভাইরাসের কাজও করতে পারে আমাকে আমার শরীরকে ভেঙে দিতে পারে কিন্তু যদি এই অঙ্গীভূত করতে হয় সে অঙ্গীভূত করার সময় বিচারের সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা বিষয় লাগবে সেটা হচ্ছে সৃজনশীলতা একটা সৃজনশীলতার মানসিকতা সৃজনশীল মন সেটাও গড়ে তুলতে হবে তাহলে একদিকে প্রশ্ন করার মতো মন তারপরে হচ্ছে প্রশ্নের সমাধান পাওয়ার মতো একটা সৃজনশীল মন গড়ে তোলার মতো যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেই শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের আমাদের মধ্যে প্রচলিত হতে হবে দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা বর্তমান কালেও যে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আছি কৃষ্ণচন্দ্রের সময় তো উনি বলছেনই ছিল এখনো যে শিক্ষা ব্যবস্থায় আছি সেখানে কিন্তু প্রশ্ন করার যে সুযোগ সেটা অত্যন্ত কম আমাদের ছাত্রছাত্রীরা জানে যে যখন ক্লাসে পড়ানো হয় তখন প্রশ্ন করার সুযোগ খুবই কম আমরা শিক্ষকরা দিয়ে থাকি তার কারণ আমরা এটা বলতে চাই যে আমরা যা বলছি সেটা আগে জেনে নাও বুঝে নাও প্রশ্ন যে যা প্রশ্ন করা হয়েছে তার উত্তরও আমরা বলে দিই কাজে তার প্রশ্ন করার তাগিদটাই আমরা নষ্ট করে দিই প্রথমত প্রশ্ন করার সুযোগ দিই না দ্বিতীয়ত প্রশ্ন করার তাগিদকে নষ্ট করে দিই আবার অনেক সময় প্রশ্ন করলে আমরা শিক্ষকেরা তাদের থামিয়ে দিই এই ধারাটা কিন্তু অনেক দিন থেকে প্রচলিত এটা কিন্তু নতুন নয় এবং মানে প্রশ্ন করলাম আমি শিক্ষককে এবং শিক্ষক সেখানে যদি আমাকে আমার প্রশ্নের কোন রকম উৎসাহ না দেন তাহলে প্রশ্ন করা মানসিকতা সেখানে একেবারেই বীজ আকারেই সেটা থেকে যাবে সেটা আর অঙ্কুরিত হতে পারবে না বা সেটা বীজের অবস্থাতেই নির্মূল হয়ে যাবে ফলে কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এমনই যে সেখানে নানান রকম তথ্য আমাদের সামনে রাখা হয় বিশ্লেষণের সুযোগ নিজে নিজে বিশ্লেষণের সুযোগ প্রায় সেটা থাকেই না আমরা পরীক্ষা তো পরীক্ষা ব্যবস্থা ওই প্রশ্ন এই শিক্ষা ব্যবস্থারই একটা প্রতিফলন যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মুখস্থ বিদ্যা সেই জন্য সেটারই প্রচলন হয়ে যায় আমরা প্রশ্ন করতে শিখি না এবং সমস্যা কোথায় সেই সমস্যাকে নিজের থেকে চিহ্নিত করতে শিখি না এবং সমস্যার নতুন ধরনের কি সমাধান হতে পারে সেটাও আমরা চিহ্নিত করতে শিখি না কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন যে এই ক্রিয়েটিভিটি সৃজনশীলতা সেটা অত্যন্ত জরুরি যদি আমাদের এই যে সাংস্কৃতিক দাসত্ব সেটাকে কাটিয়ে উঠতে হয় কারণ আমাদের একদিকে বিচার করে বিচারশীলতা বিচারশীল বুদ্ধি এবং অন্যদিকে সৃজনশীল বুদ্ধি সৃজনশীল বোধ এই দুটোই আমাদের দরকার এই দুটোকে যদি আমরা মেলাতে পারি তবেই আমরা আমাদের যে সাংস্কৃতিক দাসত্ব সেটাকে কাটিয়ে উঠে একটা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটা ধরনের সাঙ্গীকরণ তার দিকে আমরা যেতে পারব অন্য সংস্কৃতিকে নিজের সংস্কৃতিতে পরিণত করে একটা হয়তো ক্রমাগত আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটাতে পারব সেই সাংস্কৃতিক বিকাশটা একটা সময় হতে পারে যে সেটা ক্রমাগত আমাদের আরো যে বিস্তৃত একটা সংস্কৃতিক আঙিনার মধ্যে নিয়ে যাবে সেখানে আমরা দেশীয় সংস্কৃতিকে হয়তো এক সময় অতিক্রম করতে পারবো পরে আমরা একটা বিশ্ব সংস্কৃতিতে উপনীত হতে পারবো কিন্তু এখানে কৃষ্ণচন্দ্রের বলে রাখা ভালো অবস্থান হচ্ছে এই যে বিশ্ব সংস্কৃতি আমরা উপনীত হতে গেলেও সেটাকে দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক রেখে দেশীয় সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে সেটা করা সঠিক হবে না বলে কৃষ্ণচন্দ্র মনে করেছেন এইখানে কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে আমার মতের একটু অমিল সেই অমিলটা বলে আমি শেষ করব কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন যে দেশীয় সংস্কৃতিটাকে যথাযথ যোগ্যতা দিয়ে বিচার করে তার মধ্যে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে আমাকে আমাকে বিশ্ব সংস্কৃতি বা বই পাশ্চাত্য সংস্কৃতি যেটার একটা গতিমুখ হচ্ছে বিশ্ব সংস্কৃতির দিকে 
কারণ বিশ্ব সাংস্কৃতিক চেতনা বলতে কি বোঝানো হচ্ছে মানুষ সমস্ত মানুষের জন্য যেটা শুভ যে সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতির কথা বলা হচ্ছে সেখানে যেখানে হয়তো ধারণাগুলোর মধ্যে আমাদের হিউম্যান রাইটস এর ধারণা রয়েছে যেখানে ধারণাগুলোর মধ্যে মানে আমাদের মানবিক যে মূল্যবোধ গুলো সে মূল্যবোধ গুলো অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে কোন কালচারাল পার্টিকুলার ন্যারো কালচারাল যে ন্যাশনাল যে কালচার সেই কালচারের মূল্যবোধের তুলনায় বেশি তো সেই ধরনের যে সংস্কৃতি যেমন গণতন্ত্রের যে মূল্যবোধ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সেটা একটা বিশ্ব সংস্কৃতির অঙ্গ তো বিশ্ব সংস্কৃতি সেই মূল্যবোধকে যদি আমাকে পেতে আমাকে রাখতে হয় কৃষ্ণচন্দ্র বলবেন যে আমার দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিয়ে সেটাকে রাখতে হবে কিন্তু এইখানে আমার আপত্তি আপত্তিটার কারণ হচ্ছে এই যে সত্যি কৃষ্ণ কৃষ্ণচন্দ্র যখন এই এই প্রবন্ধ লিখছেন তিনি কিন্তু একটা বিষয় ধরে নিচ্ছেন যে ভারতবর্ষের যে সংস্কৃতি সেটা যেন একটা একক রূপ রয়েছে যেমন ভারতবর্ষের সংস্কৃতি বলে যেন একটা কিছু রয়েছে এটা উনি বারবার অন্যান্য প্রবন্ধেও বলার চেষ্টা করেছেন যে ভারতবর্ষের সংস্কৃতি একটা রয়েছে তো সেই সংস্কৃতিটা কিন্তু কি ভারতবর্ষের সংস্কৃতি যদি কিছু থেকেই থাকে সেই সংস্কৃতিতে আমরা দেখতে পাবো যে বহু সংস্কৃতি একসঙ্গে মিলিয়ে রাখার একটা প্রবণতা সেটাই রয়েছে কারণ ভারতবর্ষে আমরা যদি আমরা যদি একটু খেয়াল করি আমরা এখন যেটাকে সংস্কৃতি বলি সেটা হয়তো আমাদের শহুরে ভারতবাসীদের যে সংস্কৃতি সেটাকে আমরা সংস্কৃতি বলছি কিন্তু আরো যদি আমরা সংস্কৃতির কথা বলতে যাই আমাদের বিভিন্ন বিভিন্ন ধারার মানুষজন এখানে আছে যেমন সাঁতাল দের যে সাংস্কৃতিক চিন্তা ভাবনা তার সঙ্গে গোড়া হিন্দুদের যে সাংস্কৃতিক চিন্তা ভাবনা তার অনেক অমিল রয়েছে কিন্তু সবটা নিয়ে একসঙ্গে চলা এটাই ভারতবর্ষের সংস্কৃতি সেই সেই যে সাংস্কৃতিক চিন্তা বা ইসলাম পন্থী যারা তাদের যে সংস্কৃতি তার সঙ্গে আমাদের যে হিন্দু সংস্কৃতির অনেক জায়গায় অনেক তফাত কিন্তু এদেরকে মিলিয়ে ফেলব আমার সংস্কৃতি বলতে আমি কোনটাকে বুঝবো সেটাকে যদি এদেরকে মিলিয়ে নিয়ে সংস্কৃতিটাকে না দেখি তাহলে সেস অব্দি কিন্তু ওই হাইব্রিডাইজেশন অথবা ন্যারোনেস এটা আমাদের উপর চেপে বসবেই ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে কোনো মনোলিথিক সংস্কৃতি হয় না ভারতীয় সংস্কৃতি বলে ওরকম কিছু নেই ভারতীয় সংস্কৃতি বিভিন্ন সংস্কৃতির মেলবন্ধন ভারতীয় সংস্কৃতি মানে সবাইকে স্থান দেওয়ার মানসিকতা স্থান দেওয়া মানে এই নয় নির্বিচারে স্থান দেওয়া নয় কিন্তু সবার মধ্যে যে সত্য আছে সেই সত্যটাকে মেনে নিয়ে সাংস্কৃতিক সত্য হিসেবে সেটাকে চালিকা শক্তি রূপে দেখা ভারতবর্ষের সেটাই সংস্কৃতি বলে আমার মনে হয় কিন্তু সেই সংস্কৃতি যদি আমরা মানি তাহলে এবং ভারতবাসী ভারতবর্ষ এটার উপর জোর দিচ্ছে যে সেই সার্বিক সংস্কৃতি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সেই সার্বিক সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ যে স্থানীয় সংস্কৃতি সাংস্কৃতিক চিন্তা ভাবনা সেগুলি থাকবে সেগুলিকে রাখতে হয় সে দুটোকে স্থান দিতে হবে এইভাবে কৃষ্ণচন্দ্র চাইছিলেন স্থানীয় স্থানীয় সংস্কৃতির উপর গুরুত্ব দিতে এবং তার উপরে ভিত্তি করে অন্যান্য যে বিশ্ব সংস্কৃতি মূল্যায়ন করতে আমি ঠিক তার বিপরীত একটা অবস্থান এখানে নিতে চাইছি আমি এই অব্দি বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমরা আলোচনা করব ধন্যবাদ ধন্যবাদ ডক্টর সৌমিত্র বসুকে আমরা এতক্ষণ ধরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক মাননীয় ডক্টর সৌমিত্র বাসু সৌমিত্র বসু মহাশয়ের কাছ থেকে আমাদের চিন্তা ভাবনার জগতে যে স্বরাজ সেই স্বরাজ সম্পর্কে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের যে ধারণা সেই ধারণা ওনার কাছ থেকে এতক্ষণ ধরে শুনলাম আমরা তার আলোচনা শুনে বুঝতে পারলাম বা কিছুটা জানতে পারলাম যে আমাদের চিন্তার জগতে দাসত্ব কোনটা সেই দাসত্ব থেকে মুক্তি কিভাবে সম্ভব আমরা বিশ্বায়নের যুগে বাস করছি পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য পুরোপুরি মিলেমিশে একাকার আমরা কোন সংস্কৃতি পাশ্চাত্য থেকে নেব এবং কোনটা নেওয়া উচিত হবে না এই বিষয়ে তিনি এতক্ষণ ধরে আলোচনা করলেন এবং সেই সাথে তিনি আলোচনা করলেন যে আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য কি ছিল এবং সেই সাথে আমাদের সেই ঐতিহ্যের মধ্যে যদি কোনো সংকীর্ণতা থাকে সেই সংকীর্ণতাটা ঠিক কি রকম ভাবে দূর করা উচিত 
এবং পাশ্চাত্য থেকে সেটাকে ঠিক কিরকম ভাবে আমদানি করা উচিত তিনি আমাদের চিন্তা জগতে যে দাসত্বের কথা বললেন সেখানে আমরা দুটো জিনিস দেখলাম একটা হচ্ছে বর্জনের মানসিকতা আর একটা বিচার বিবেচনা না করে কোনো কিছুকে গ্রহণ করা অর্থাৎ দুটো ক্ষেত্রেই কিন্তু বা বর্জনের মানসিকতা সেখানে আমরা জানলাম যে আমারটাই ঠিক বাইরের কোনো কিছু ঠিক ঠিক নয় সে কারণে আমরা অন্য কোনো কিছুটা গ্রহণ করলাম না আবার কোনো একটা জিনিসকে আমরা নির্বিচারে গ্রহণ করলাম আবার নির্বিচারে গ্রহণ করলে দেখা যাচ্ছে যে দুটোর সহাবস্থান এমনই একটা জায়গায় পৌঁছেছে যে দুটো জিনিস পাশাপাশি আছে কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্যপূর্ণ নেই কিছুক্ষণ আগে উনি আলোচনাতে ওই এক বিজ্ঞানের শিক্ষকের কথা উল্লেখ করেছিলেন বিজ্ঞানের শিক্ষকের আলোচনা করেছিলেন যে একই সাথে তিনি বিজ্ঞান পড়েছেন অর্থাৎ তার বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস আছে আবার তার হাতে অনেকগুলো আংটি অর্থাৎ তার অদৃষ্টের প্রতি একটা বিশ্বাস আছে স্যারকে আমার প্রশ্ন যে তার অদৃষ্টের প্রতি বিশ্বাস এটা কি বিজ্ঞানকে ঠিকঠাক ভাবে না জানার জন্য নাকি আমাদের কোনো অচেতন মনে কিংবা হচ্ছে নির্গান মনে এই রকম একটা ধারণা রয়ে গেছে মানে ওই অদৃষ্টের প্রতি একটা বিশ্বাস বা পূর্বজনের কোনো অভিশাপ কিংবা কোনো কিছুর কারণে যে এরকম ক্ষতি হতে পারে আর সেখান থেকে মুক্তি লাভের জন্য এই রকম আংটির ব্যবহার এটা কি আমাদের নির্গান মনে রয়ে গেছে না না বিজ্ঞানকে ঠিকঠাক ভাবে না বুঝতে পারার জন্য বেশ আমি কি এখন উত্তর দেব উত্তরে চলে যাব হ্যাঁ 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 বেশ আমার বক্তব্যটা এখানে হচ্ছে এইটা যে সত্যি করেই বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্যটা কি সেইটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয় না বলে আমরা এভাবে অদৃষ্টে বিশ্বাসী হয়েও বিজ্ঞানের শিক্ষক বা বিজ্ঞানী হতে পারি বিজ্ঞান শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য শুধু এই নয় যে আমি বিভিন্ন ঘটনার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করে দেব বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের মধ্যে একটা বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক মানসিকতা তৈরি করা এই মানসিকতাটাই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য তা যদি না হয় তাহলে আমরা অনেক সময় আমরা বিজ্ঞানের যে অনুসন্ধানের ক্ষেত্র সেটাকেই সঠিক ভাবে চিহ্নিত করতে পারবো না সেটা শুধুমাত্র যে সমাজ প্রকৃত বিজ্ঞান তা নয় প্রকৃতি বিজ্ঞান বা ন্যাচারাল সায়েন্স তাই নয় সোশ্যাল সায়েন্স যেগুলো সেগুলোও আমাদের যে অনুসন্ধানের ক্ষেত্রটা কি হবে যে ধরা যাক যে একজন বেকার বেকার কেন বেকার আমি যদি এটা বিশ্বাস করতে শুরু করি অবৈজ্ঞানিক মানসিকতার ভিত্তিতে যে সে বেকার এই জন্য যে সে কত জন্মে কিছু কাজ করেছিল তার ফলকে তার কষ্ট প্রাপ্য সেই জন্য সে বেকার এটা একটা ব্যাখ্যা হতে পারে পূর্বজন্মের সূত্র ধরে কর্মফলের তত্ত্ব ধরে আবার একটা তার ব্যাখ্যা হতে পারে যে এই সমাজ ব্যবস্থাটাই এমন এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই এই বেকারিত্বের কারণটা লুকিয়ে আছে তা যদি হয় তাহলে এই দ্বিতীয়টা যদি সত্যি হয় তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের উদ্যোগ উদ্যোগী হতে হবে সমাজ ব্যবস্থাটার মধ্যে পরিবর্তন করা সেই প্রয়োজনীয় পরিবর্তনটা আনা যেটা এই বেকারিত্ব নামক যে সমস্যা সেটাকে তৈরি করে তাহলে কার্যকারণ ভাবটাকে খুঁজে বের করার একটা আমার প্রবণতা হবে এবং আমি আমার সমস্যাটা কাটাতে পারি কাজে আমাদের জীবনে যে যাবতীয় সমস্যা এটা যদি আমরা বিশ্বাস করতে পারি বৈজ্ঞানিক মানসিকতার তারা পরিচালিত হয়ে যে প্রত্যেকটির একটি কারণ আছে সেই কারণটা আমাদের এই জাগত জাগতিক যে জীবন তার মধ্যে নিহিত জাগতিক জীবনের মধ্যে কি আছে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি আছে এবং জাগতিক জীবনের মধ্যে আছে বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা সামাজিক অবস্থা কাজে এর মধ্যে নিহিত এই ব্যাখ্যাটা যদি আমি গ্রহণ করি কিন্তু গ্রহণ করব কখন যখন আমার বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক মানসিকতা আসবে কেন আমি বলছি যে বিজ্ঞান শিক্ষার এটাই লক্ষ্য যে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা তৈরি করা কারণ বিজ্ঞানের লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষের ভালো করা বিজ্ঞান ঈশ্বরের সঙ্গে বিজ্ঞানের এটাকে একটা মানে আমি যদি যারা ধর্ম বিশ্বাসী তারা যেভাবে বলবেন তারা বলবেন ঈশ্বর মানুষের সবসময় ভালো চান এবং বিজ্ঞানও বলবে যে আমরাও মানুষের সবসময় ভালো চাই কেমন এবং বিজ্ঞানের আসল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের ভালো করা মানুষের সমস্ত সমস্যা সমস্ত কষ্ট অতিক্রম করতে সাহায্য করা শ্রী অরবিন্দ তার যে লাইফ ডিভাইন বইতে যেখানে আলোচনা করতে গিয়ে খুব সুন্দর করে এটা দেখিয়েছেন যে আমাদের যে স্পিরিচুয়ালিজমের যে লক্ষ্য যে আমরা সর্বশক্তিমান হব সর্বজ্ঞ হব বিজ্ঞান ক্রমাগত সেই দিকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের হেলথ সায়েন্স আমাদের কম্পিউটার সায়েন্স হ্যাঁ টেকনোলজি 
এগুলো ক্রমাগত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখবে আমাদের হাতে কম্পিউটার এসে গেল মানে আমরা সর্বজ্ঞতের দিকে যাচ্ছি তাহলে আমাদের যে অভাব বোধ যে অভাব থেকে আমাদের কষ্ট হয় মানুষের জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেগুলিকে কাটিয়ে যাতে আমরা নিজেদের ক্রিয়েটিভিটি নিজেদের সৃজনশীলতার সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারি তার জন্য দরকার বৈজ্ঞানিক মানসিকতা সেই বৈজ্ঞানিক মানসিকতাটাই বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া দরকার কিন্তু বিজ্ঞানের শিক্ষক যদি হাতে আংটি পরে বিজ্ঞান শিক্ষা দেন তাহলে সেই মানসিকতা কখনোই ছাত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে না কাজী সেখানেই তার শিক্ষা দেওয়া যে লক্ষ্য সেটাই বিঘ্নিত হয়ে যাচ্ছে ফলে তার যে কাজ সেই কাজটা সফল হচ্ছে না এটাই তার ব্যর্থ ব্যর্থ প্রয়াসে পরিণত হচ্ছে তিনি নিজেই দুটো একটা হাইব্রিড হাইব্রিড মানসিকতা শিকার হওয়ার ফলে এবং ওই বিশ্বাসটা সেটা আমার মনের মধ্যে রয়ে গেছে আমি আমি সেটাকে আমার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে পেয়েছি বিচার করে কখনো দেখিনি যে সত্যি আমার এই কর্মফলেই আমি আমার সমস্যায় ভুগছি নাকি আমি কোনো এর কোনো বাস্তব কোনো কারণ আছে এটা বিচার করিনি আমার সংস্কৃতির প্রতি আমার বিচারের মানসিকতা ছিল না বলে বা এখনো সেই বিচারের মানসিকতা তৈরি করার মতো শিক্ষা ব্যবস্থা নেই বলে সেই জন্য এই দুটো বিশ্বাস একসঙ্গে আসতে পারে এবং এসে আমাদের দুটো জায়গাকেই আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে কারণ স্পিরিচুয়ালিজমেরও শেষ লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের মঙ্গল বিজ্ঞানেরও শেষ লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের মঙ্গল বিজ্ঞান সেটা এই জগতের মধ্যে থেকে করা যায় সেটা রাস্তা দেখানোর চেষ্টা করে এবং সেটা আমরা সরাসরি এই জন্মেই তার সুফল পাই বলে আমরা জানি সেটা পাওয়া যায় কাজেই যে হাতের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলে তো লাভ নেই বিজ্ঞান আমাদের হাতের লক্ষ্মী তো তাকে যদি আমরা গ্রহণ করি বৈজ্ঞানিক মানসিকতার শিক্ষা শিক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করি তাহলে এই কালচারাল যে হাইব্রিডাইজেশন সেটাকে অ্যাভয়েড করতে পারবো এটা আমি বলতে চেয়েছিলাম বা কৃষ্ণচন্দ্র বলতে চেয়েছিলাম বেশ আমাদের প্রত্যেককেই বিজ্ঞান মনস্ক হওয়া উচিত যে আংটির কথা এতক্ষণ ধরে বললেন বিজ্ঞানের শিক্ষক বিজ্ঞানের শিক্ষক ছাড়াও অন্য শিক্ষকও আংটি ব্যবহার করেন সেই সাথে সাধারণ মানুষও আংটি ব্যবহার করেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই আংটিগুলো জ্যোতিষীদের দেওয়া তো এইখান থেকে একজন প্রশ্ন করেছেন মনীষা রয় তিনি বলছেন যে জ্যোতিষশাস্ত্র কি সম্পূর্ণ ভুল জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞান নয় জ্যোতিষশাস্ত্র যেটা হ্যাঁ যেটা যেটাকে আমরা সাধারণত বিজ্ঞান বলে মনে করি আসলে আমরা গুলিয়ে ফেলি জ্যোতিষ আর জ্যোতিষশাস্ত্র আর জ্যোতির্বিজ্ঞান এ দুটোর মধ্যে আমরা কনফিউজ করি সেই জন্য আমরা জ্যোতিষকে যখন যারা জ্যোতিষী তারা এটাকে বিজ্ঞানী বিজ্ঞান সম্মত বলে দাবি করেন কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্রের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই তার কারণ কি কারণটা হচ্ছে জ্যোতিষশাস্ত্র যেটা বলা হয় যারা জ্যোতিষী বা জ্যোতিষশাস্ত্র যারা তারা বলেন যে দীর্ঘকালের যে আমাদের যে অবজারভেশন এই গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান বা আমাদের যে হস্তরেখা সম্পর্কে যে জ্ঞান দীর্ঘকালের এইসব অবজারভেশনের ওপরে ভিত্তি করে আমরা জ্যোতিষে কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হই কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এই যে অবজারভেশন গুলো দাবি করা হচ্ছে তার জন্য বিজ্ঞান সম্মত হতে গেলে এই অবজারভেশন গুলো যেভাবে ডকুমেন্টেড হতে হয় তার যে ডকুমেন্টেশন দরকার সেই ডকুমেন্টেশন যেটা বিজ্ঞানের অঙ্গ সেটা কিন্তু নেই সেই জন্য জ্যোতিষশাস্ত্র ভুল আমি এটা বলছি না আমি বলছি জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞান সম্মত নয় যা বিজ্ঞান সম্মত নয় সেটাকে বৈজ্ঞানিক মানসিকতার পরিমণ্ডলে কখনোই স্থান দেওয়া যায় না জ্যোতিষশাস্ত্র একটা বিশ্বাসের জায়গায় থাকতে পারে কিন্তু বিশ্বাস আর বিজ্ঞান এ দুটো কিন্তু এক নয় বিজ্ঞান বলবে তোমার বিশ্বাসকে যখন আমি পরীক্ষা আমি তুমি যখন পরীক্ষা করে দেখেই সেটাকে বিশ্বাস করতে পারবে তুমি সেটা গ্রহণ করো এটাই জ্যোতিষ আমাকে বিজ্ঞান আমাকে শেখাবে কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সেটাকে বিচার বিশ্লেষণ করো পরীক্ষা নিরীক্ষা করো অবজারভেশনের মেথডে বিজ্ঞানের যে মেথডস গুলো আছে তার মধ্যে ফেলো ফেলে তুমি দেখতে পাবে কারণ এটা দেখে যায় যে জ্যোতিষ জ্যোতিষীরা যে সমস্ত ভবিষ্যৎবাণী করেন এটা একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে যে কোনো জায়গাতেই এই ভবিষ্যৎবাণী গুলো একদল জ্যোতিষী একরকম করেন আর একদল আর একরকম করেন কারুরটা না কারুরটা মিলে যাবে এবং মিলে যাওয়ার ফলে তখন মনে হয় যে জ্যোতিষ সালে জ্যোতিষীরা ঠিক বলেছে তা কিন্তু আসলে নয় এবং জ্যোতিষশাস্ত্র কেন বিজ্ঞান নয় এটা এটা প্রতিষ্ঠা করার জন্য একজন মানে আমাদের যে দার্শনিকরা দার্শনিকরা এটা নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন এবং দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞানের প্রধান মাপকাঠি কি বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত সেটা ভুল হতে পারে কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্র দাবি করে যে তার সিদ্ধান্ত কখনো ভুল হয় না কেমন সে বলে আমার গণনায় ভুল হতে পারে কিন্তু আমার গণনা ঠিক হলে রেজাল্টটা ঠিক হবেই কিন্তু তার মানে কি ওদের এখানে অ্যাবসলিউট সার্টেন্টি দাবি করা হয় হ্যাঁ কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে যারা ফিলোজফার অফ সায়েন্স তারা এটা 
বলার চেষ্টা করেছেন দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে বিজ্ঞানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের এখানে বড় তফাত ধর্ম সব সময় দাবি করে যে আমরা অ্যাবসলিউট ট্রুথ পেয়ে গেছি একদম শেষ চূড়ান্ত সত্য পেয়ে গেছি বিজ্ঞান সেটা দাবি করে না সেই জন্য বিজ্ঞানের একটা আবিষ্কার অন্য আবিষ্কারের পরিপন্থী হলো বিজ্ঞানীদের মধ্যে মারামারি হয় না এমন কোন সংঘর্ষ বিজ্ঞান নিয়ে যে আমার বিজ্ঞানটাই ঠিক এটা মানতেই হবে তাত্ত্বিক সংঘর্ষ হয় কিন্তু বাস্তব জগতে কোনো সংঘর্ষ হয় কিন্তু ধর্মী ধর্মীয় ক্ষেত্রে যেহেতু অ্যাবসলিউট ট্রুথ দাবি করা হয় যে আমি যা জেনে গেছি সেটা অ্যাবসলিউটলি ট্রু এই দাবিটা থাকে বলে এবং যে কোনো সংস্কৃতির যদি ভিত্তি হয় তার ধর্ম সেখানে ওই অ্যাবসলিউট ট্রুথ আমাদের ভারতবর্ষে তো এই আছে জৈনদের মধ্যে ছাড়া অন্য জায়গায় তো আমরা দেখেছি অ্যাবসলিউট ট্রুথের ওপরই জোর জৈনিজমের মধ্যেও অ্যাবসলিউটিজমের ঝোঁক নেই তা নয় তারা বলবেন যারা ঋষি যারা মুক্ত হলে তারা সত্যটা জানবেন কিন্তু তাদের তাও একটু সুযোগ রাখা হয়েছে যে ভিন্ন মত হওয়ার কিন্তু ভারতবর্ষের ধারায় এই অ্যাবসলিউট ট্রুথের ওপরে জোর সেটা আমরা কৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যেও কিন্তু এরকম কোন একটা অ্যাবসলিউট কিছু থাকতে পারে অ্যাবসলিউট ইন্ডিয়ান কালচার এরকম একটা ঝোঁক দেখতে পেয়েছি যেটাকে আমি আপত্তি করছিলাম কারণ গোটা আলোচনার মধ্যেই কিন্তু তার এই অ্যাবসলিউটিজমের বিরোধী একটা প্রবণতা আছে কিন্তু কোথাও একটা যেন আবার ঝোঁক রয়েছে সেটা আমি আপত্তি করেছিলাম তো এই যেহেতু ধর্ম জ্যোতিষ এখানে ওই অ্যাবসলিউটলি অ্যাবসলিউট সার্টেন্টিটা পেয়ে গেছি এইরকম একটা প্রবণতা আছে বলার সেটা বিজ্ঞানের মনস্কতার সঙ্গে যায় না সেই জন্য দুটো জ্যোতিষশাস্ত্র কিন্তু তার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই সেটা বিজ্ঞান সম্মত নয় সেটা বিশ্বাস সম্মত বেশ তাহলে যেটা বুঝলাম যে জ্যোতিষশাস্ত্র সবসময় অ্যাবসলিউট সার্টেন্টির দাবি করে এবং মানুষকে সেই রকম ভাবে বিশ্বাস করাতে বাধ্য করে আর বিজ্ঞান সবসময় প্রমাণ দেখায় এবং সেই প্রমাণ অনুযায়ী মানুষকে বিশ্বাস করতে পারেন যদিও তারা বিশ্বাস করেন যে তাদের সিদ্ধান্ত কোন কাল হয়তো ভ্রান্ত হতে পারে তখন সেটাও কিন্তু তারা প্রমাণ করেই দেখান বেশ আরো একটা প্রশ্ন সুজাতা সেন করেছেন ওনার প্রশ্ন যে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য কি বিশেষ ভাবে হিন্দু সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিতে চাইছেন হ্যাঁ হিন্দু সংস্কৃত মানে ভারতীয় সংস্কৃত যেটা সংস্কৃতি যেটা সেটা নিয়ে যখন উনি আলোচনা করছেন যখন এইরকম শব্দটা আসে তখন হিন্দু সংস্কৃতি কিন্তু হিন্দুত্ব শব্দের আবার উনি একটা ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন অন্য জায়গায় এই এই প্রবন্ধে সেই ব্যাখ্যা নেই হিন্দুত্ব সম্পর্কে তার একাধিক লেখা আছে ইংরেজি এবং বাংলা সেখানে তিনি হিন্দুত্বের একটা যেন হিন্দুত্ব বলতে আমরা সাধারণভাবে যেভাবে বুঝি তার থেকে একটা বৃহত্তর পরিসরে হিন্দুত্বকে বোঝা দরকার এরকম দাবি করেছেন কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি যেটা সেইটার প্রতিফলন যেন ওই হিন্দুত্বের মধ্যেই পাওয়া যায় এবং সেটাই হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতি এই রকম যে যে মানসিকতা তার ছিল সেটা কিন্তু তার অন্যান্য রচনাগুলোর মধ্যে থেকে আমরা দেখতে পাই এখানে ভারতীয় সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতির কথা বলেছেন হিন্দুত্ব শব্দটা এখানে সেভাবে ব্যবহৃত নয় কিন্তু হিন্দুত্ব নিয়ে যে আলোচনা সেখানে সেটা সেগুলোর সঙ্গে জুড়ে যদি আমরা একসঙ্গে দেখি একজন দার্শনিকের চিন্তার পরিমণ্ডল দেখতে গেলে তো সেভাবে দেখতে পাবো সেখানে কিন্তু সেই ইঙ্গিত রয়েছে এবং সেই ইঙ্গিত থাকার ফলে ভারতীয় ঐতিহ্য ভারতীয় সংস্কৃতি যখনই বলা হচ্ছে আমরা এখনকার দিনের পরিভাষায় বলতে গেলে তাহলে মেইন স্ট্রিম ইন্ডিয়া মেইন স্ট্রিম যে ইন্ডিয়া মেইন স্ট্রিম ইন্ডিয়াটা কারা যারা আমরা যারা সংখ্যা গুরু তাদের যে সংস্কৃতি একটু বিচার করলেই দেখা যাবে যারা সংখ্যা গুরু তাদের সংস্কৃতি সংখ্যা গুরু মানে শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রে নয় সামাজিক জায়গা থেকেও যারা সংখ্যা গুরু তাদের সংখ্যা গুরু বলতে কি যারা এরকম জায়গায় এসে পৌঁছে গেছে যে মানে কোনো একটা ধর্ম ধর্ম তার সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে সে মনে করছে যে আমরাই হচ্ছি যেমন শিক্ষিত মানুষ সে মনে করছে যে আমি সংস্কৃতিটা সবচেয়ে ভালো বুঝি এবং সে শিক্ষিত মানুষের যেটা সংস্কৃতি সেটাই যেন সংস্কৃতি এরকম একটা ভাব আমাদের মধ্যে আসে এবং এটাও কিন্তু এক ধরনের আধিপত্যবাদ ঠিক যেমন অন্য দেশ আমাদের সংস্কৃতির ওপরে আধিপত্য বিস্তার করে ভারতবর্ষের মতো যে মাল্টি লিঙ্গুয়াল মাল্টি রিলিজিয়াস মাল্টি ফেসেটেড যে কান্ট্রি সেখানে কিন্তু অন্য যে সংস্কৃতিগুলো এখানে রয়েছে সেই সংস্কৃতির ওপরে হিন্দুদের সংখ্যা যদি এখানে বেশি হিন্দুদের একটা আধিপত্য এবং মনে রাখতে হবে যে সেই হিন্দুদের মধ্যেও যারা বর্ণ বর্ণের দিক থেকে উচ্চ বর্ণের বলে নিজেদের মনে করেন 
তাদের সংস্কৃতিটাকে আসল সংস্কৃতি বলে প্রচলিত করার একটা ঝোঁক বরাবর আছে এখনো আছে এখনো পর্যন্ত আমরা দলিতদের যে সংস্কৃতি সেটাকে নিজের সংস্কৃতি বলে মনে করি না আমরা হ্যাঁ অধিকারী ভেদের যে একটা ধারণা আমাদের এই উচ্চ বর্ণের সংস্কৃতির মধ্যে নিয়ে এসেছি এবং সেই অধিকারী ভেদ কিন্তু যেভাবে আমাদের জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে সেটা আমরা দেখেছি অধিকারী ভেদ মানে আমি কতটা জানতে চাইতে পারবো কতটা কি ধরনের ধর্মাচরণ মানে ধর্মীয় আচরণের মধ্যে কি করতে পারবো কি পারবো না আমি সেটার এবং কি ধরনের কাজ করতে পারবো কি ধরনের পারবো না সে যেন একটা বাধা একটা বাধা ধরা সিস্টেম অধিকারী ভেদের যেটা প্রচলিত সংস্কৃতি কেন আমি বর্ণ গুরুর এই সংস্কৃতির কথা মানে আমাদের আমাদের সংখ্যা গুরু সংস্কৃতির কথা বলছি কারণ এটা মনে রাখতে হবে যে পশ্চিমবঙ্গে থেকে আমরা এই সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদকে চট করে বুঝে উঠতে পারি না ধর্মীয় আধিপত্যবাদকে বুঝে উঠতে পারি না কিন্তু সারা ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে যদি আমরা দেখি সেখানে ধর্মীয় আধিপত্যবাদ একটা সাংঘাতিক রূপ ধারণ করে ধর্মীয় যে সংকীর্ণতা যেখানে ওই জাতি ভেদ এটা ভারত পশ্চিমবঙ্গে সেভাবে আমাদের গোচরে আসে না আমাদের স্পর্শ করে না কিন্তু এই জাতি ভেদের যে কুফল পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিভিন্ন আমাদের রাজ্য আছে যেখানে সেটা ভীষণভাবে প্রতিফলিত ভীষণভাবে প্রকট যার জন্য নানান রকম আন্দোলন সেখানে করতে হয় যার জন্য আমাদের সংবিধানের যে প্রণেতা আম্বেদকরকে আন্দোলনের কথা যেতে হয়েছিল জাতি ভেদের কুফলের কথা বলতে হয়েছিল কাজেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভারতীয় সংস্কৃতি বলে ওরকম মনোলিথিক কোনো সংস্কৃতি নেই আধিপত্যবাদী মানসিকতা নিয়ে যখন যে চাপিয়ে দেওয়ার মানসিকতা একটা কাজ করছে এই মানসিকতার সংস্কৃতিকেই ভারতীয় সংস্কৃতি বলে চালানোর চেষ্টা হয় কিন্তু আহ মনে রাখতে হবে বিবিধের মাঝে যে ঐক্য সেই ঐক্য স্থাপনের যে বিশ্বাস এবং ঐক্য নিয়ে যে চলা যায় এই যে সত্যতা এটাকে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রমাণ করে এবং সেই সংস্কৃতিকে যারা বিঘ্নিত করে তারা কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির আহ ধ্বজাবহ বলে আমায় বিশ্বাস করি না বিভিন্ন প্রকার সামাজিক সমস্যা কিংবা এখানে বলবো যে জাতিগত যে বৈষম্য সেই বৈষম্য কি সেই বৈদিক যুগে যে বর্ণ ব্যবস্থা ছিল সেই বর্ণ ব্যবস্থাই আজকের দিনে এরকম জাতিভেদ ব্যবস্থা ব্যবস্থা যে অনুসৃত হয়ে চলে এসছে সেটা কি একদম বিচার বিশ্লেষণহীন ভাবে গ্রহণ করার জন্য কি এই রকম ভাবে চলে এসছে একদম যেটা বলছো একদম খুব ভালো কথা বলেছো তার কারণ আমি এই কথাটা বলছি এমনটা তো নয় মানে স্বামী বিবেকানন্দের লেখার মধ্যে যদি দেখি কারণ অনেকেই বলবেন যে অনেকেই বলবেন যে এই যে আমি যেভাবে বলছি সেটা আসলে ভারতীয় সংস্কৃতির একটা অপব্যাখ্যা হচ্ছে আমরা স্বামী বিবেকানন্দ হয়তো স্বামী বিবেকানন্দের কথার মধ্যে যদি যাই সেখানে উনি আমরা দেখব যে জাতিভেদ প্রথার একদিকে উনি সমর্থন করেছেন কিন্তু কি অর্থে সমর্থন করেছেন যে অর্থে সমর্থন করছেন সেটা কিন্তু একদম একটা সেকুলার আইডিয়া এবং সেটা আমাদের প্রাচীনকালেও ছিল কিন্তু সেইটা এখন মানে যখন আমাদের সংস্কৃতির যে যা কিছু প্রকাশ তার মধ্যে সেটা দেখতে পাওয়া যায় না সেটা ছিল যে কর্ম অনুসারে বিভাগ করছি আমি যে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা একজন শিক্ষক অধ্যাপকের মধ্যে যেমন তফাত হবে সবাই সব কাজের যোগ্য নয় ঠিক তেমনি জাতিভেদ প্রথাতেও যেন সে কথা বলা হয়েছিল কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ কি বলেছিলেন যে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সবাইকে ব্রাহ্মণত্বে নিয়ে যাওয়া কিন্তু কেন ব্রাহ্মণত্বে নিয়ে যেতে হবে কেন কারণ সেখানে ধরে নেওয়া হচ্ছিল যে ব্রাহ্মণের আইডিয়ালটাই হচ্ছে সেরা তাই না ব্রাহ্মণত্বের যে অবস্থাটা সেটাই সেরা অবস্থা এটাই বা আমরা কেন ধরে নেব এটাও তো ধরে নেওয়ার কোনো কারণ নেই প্রত্যেকেরই যে কাজ সেটাই তো তার সেরা কাজেই সবাইকে সেই সব ব্রাহ্মণের যে মানসিকতা বা ব্রাহ্মণের যে এবিলিটি সেখানে পৌঁছতে হবে এমনটাই বা কেন বরং প্রত্যেককে তার প্রাপ্য গুরুত্ব দেওয়া সেই মানসিকতার চর্চা করা প্রত্যেকের প্রতি শ্রদ্ধা এর যে মানসিকতা যেটা আমাদের ভারতবর্ষের বৈদিক সভ্যতার মধ্যে ছিল সবার সভ্যতা সবার সবার প্রতি শ্রদ্ধা প্রত্যেকের ভালো চাওয়া প্রত্যেকের ভালোর জন্য প্রার্থনা করা এটা আমাদের সংস্কৃতি তো সেই প্রত্যেকের মধ্যে কিন্তু অন্য ধর্ম শুধু ভারতবর্ষের মানে হিন্দু হিন্দু ধর্মের যারা নিম্ন বর্গের মানুষ তাদের কথা বলা হচ্ছে না প্রত্যেক মানে প্রত্যেক প্রত্যেক ধর্মের কথাই আমাদের মনে রাখতে হবে এটাই হচ্ছে ভারতবর্ষের সংস্কৃতি স্বামী বিবেকানন্দ সে কথাই বলতে চেয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ যখন ওই যে বললাম যখন তিনি বলছেন শিব জ্ঞানে জীব সেবা করো শিব জ্ঞানে জীব সেবা শিব জ্ঞানে জীবের যখন সেবা তুমি করবে জীবের মধ্যে তুমি শিবকে দেখো সেই জীব তো যে কোনো ধর্মের মানুষই তো সেই জীব তাই না 
তাহলে আমি বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পার্থক্য করব কেন তারা তাদের আমরা আমরা যখন মানুষকে বিচার করতে যাই তখন কে তা কে বাংলা বলে কে হিন্দি বলে তাই দিয়ে তো বিচার করব না আমরা ঠিক তেমনি হবে কে হিন্দু কে মুসলমান কে খ্রিস্টান কে পারসি তা দিয়ে কেন বিচার করব আমরা তো প্রত্যেকের মধ্যেই শিবকে দেখব এই চোখ তৈরি করা হচ্ছে ভারতীয় ঐতিহ্য এবার এই চোখ তৈরি করা মানেই আমি যেটা বলছিলাম এই যে যে বিবিধের মধ্যে ঐক্য সেই ঐক্য স্থাপন করার মানসিকতা এটার কথা স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন কিন্তু এই এই মানসিকতা তখনই গড়ে উঠবে যদি আমরা ওই বিচারশীল হই যদি আমাদের মধ্যে সেই মানসিকতাকে বাস্তবে রূপায়িত করার মতো সৃজনশীল হই তবেই সেটা সম্ভব সেইটা ক্রমাগত হারিয়ে যাচ্ছে বরং আমরা ধর্মবিদ্বেষ এই মানসিকতা গুলো বাড়ছে এগুলো কোনোটাই ভারতীয় সংস্কৃতির পক্ষে নয় এগুলো কোনোটাই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকাশ নয় এগুলো সবটাই ভারতীয় সংস্কৃতির মানে বিপরীতে যায় কাজী ধর্মীয় বিভেদ যে শক্তি সেই ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টি করে নানান স্বার্থে করতে পারে নানান স্বার্থে হতে পারে তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সেইখানে আমাদের সাংস্কৃতিক মনস্ক মানুষ হিসেবে আমাদের সতর্ক হতে হবে সচেতন হতে হবে এবং সংকীর্ণতাকে কাটিয়ে উঠে ঐক্যের জায়গাটা যেটা ভারতের প্রধান কথা সেই দিকে আমাদের যাতে মন যায় যেটা আমরা সেটাকে গ্রহণ করতে পারি তার সেই মানসিক বিস্তারের পৌঁছনোর যে চেষ্টা शिक्षा छात्र प्रश्न कर सूझ दिल्ली कि प्रश्न कर लगे थाम अर्थात তার যে নিজস্ব বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতা সেই বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতার তার ব্যবহারের সুযোগ দিচ্ছে না অর্থাৎ এখানে আমরা তার যে সৃজনশীল মানসিকতা সেই সৃজনশীল মানসিকতাটাকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে সেখানে প্রশ্নটা কি এটা আমি বলছি এটা ঘটনা এটা বাস্তব হ্যাঁ বাস্তব কারণটা হচ্ছে কারণ আছে কিন্তু বাস্তব সেখানে প্রশ্ন কি না এটা যদি করা হয় তাহলে কিন্তু তার ভবিষ্যতে সমাজে যা কিছু সে ধর্ম সম্পর্ক হোক রাজনীতি সম্পর্ক হোক কিংবা যে কোনো বিষয় সম্পর্কে সে কিন্তু শুধু তথ্যই গ্রহণ করবে সেক্ষেত্রে তারা আর বিচার বিশ্লেষণ করে মানে নিজের মত করে বলার কিছু থাকবে না অর্থাৎ নেই আমার তো আমার যেটা মনে হয় যে শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষা গ্রহণ করা প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যে আমরা প্রশ্ন করতে শিখব আমরা যদি প্রশ্ন করতেই না শিখি বরং প্রশ্ন করার প্রবণতাটাকে যদি শেষ করে দেওয়া হয় তাহলে শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায় কারণ ওই যে বললাম শিক্ষা প্রশ্নটাই আমার সংস্কৃতিকে বিকশিত করতে সাহায্য করবে এবং শিক্ষা হচ্ছে সংস্কৃতির একটা বাহন সুতরাং এবং শিক্ষার মধ্যে দিয়ে একদিকে সংস্কৃতি প্রকাশিত হবে এবং অন্যদিকে শিক্ষার মধ্যে দিয়ে সংস্কৃতি পরিপুষ্টি লাভ করবে এই দুটোই এই পারস্পরিক দেওয়া দেওয়াটা যদি না থাকে তাহলে সম্ভব নয় কিন্তু বাস্তব হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সেই সুযোগ অত্যন্ত কম আছে যারা শিক্ষিত হচ্ছে তাদের বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতা যদি হারিয়ে ফেলে তাহলে কিন্তু সব ক্ষেত্রেই তারা হয় কোনো কিছুকে বাইরের কোনো কিছুকে গ্রহণ করবে না কিংবা নির্বিচারে সবকিছুকে গ্রহণ করতে গিয়ে তার যে নিজস্বতা সেই নিজস্বতা হারিয়ে ফেলবে এবং শেষমেশ সেই দেখা যাবে যে চিন্তার জগতে একটা দাসত্ব তার জীবনে তৈরি হয়ে গেছে বা তার মনে তৈরি হয়ে গেছে বেশ এতক্ষণ ধরে স্যার আলোচনা শুনলাম খুব ভালো লাগলো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক আলোচনা গতকাল আমরা শুনেছিলাম ডক্টর সুপ্রিয় ভট্টাচার্য মহাশয়ের বক্তব্য তার বক্তব্যের সাথে আজকের বক্তা জিনিস ডক্টর সৌমিত্র বাবু ওনারও বক্তব্যের কিন্তু অনেকটাই মিল অর্থাৎ সেখানে তিনি বিশ্বায়নের কথা বলতে গিয়ে সাংস্কৃতির আদান প্রদানের কথা বলেছেন যে সেখানেও একটা নিজস্বতা থাকা উচিত আর আজকেও স্যার বললেন আজকে সৌমিত্র বাবু বললেন যে এখানেও কিন্তু আমরা এলোমেলো ভাবে কোনো কিছুকে গ্রহণ করব না গ্রহণ করলে সেক্ষেত্রে এরকম দেখা যাবে যে দুটো জিনিসকে পাশাপাশি রাখা যাচ্ছে কিন্তু তাদের মধ্যে আলটিমেট কিন্তু মানে পুরোপুরি ভাবে একটা সহাবস্থানা তৈরি হচ্ছে কিন্তু মানে 
পুরো দুটো জিনিসকে কিন্তু একসঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে যুক্ত করা যাচ্ছে না যা কিনা আমাদের চলার পথকে সুগম করবে সেই রকম ভাবে কিন্তু দুটো জিনিসকে গ্রহণ করা যাচ্ছে না অর্থাৎ এই যে শঙ্কর কথা বললেন যে না নিজস্ব কিছু থাকলো না অন্য অন্যটার অর্থাৎ ভালোটাকে নিতে হবে সেটা আমরা ঠিক কতটা নিতে পারবো আমাদের পরিস্থিতি কি রকম সেই অনুযায়ী কিন্তু তাকে গ্রহণ করতে হবে বেশ প্রশ্নোত্তর পর্বের আলোচনা আপাতত এখানে শেষ করলাম অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের এইচডি উলুবেড়িয়া কলেজের দর্শন বিভাগের হচ্ছে এইচডি অদিতি ভট্টাচার্য মহাশয় ওনাকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি আচ্ছা আমি এক মিনিট অদিতি বলার আগে আমি শুধু একটা বিষয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই সেটা হলো আজকে এই আমার কথাটা বলার আমার বক্তব্য বলার পরে এই যে প্রশ্নোত্তর পর্বটা হলো এটা আমাকে অত্যন্ত তৃপ্ত করেছে কারণ ঠিক যেভাবে এতটা আলোচনার সুযোগ আমি কিন্তু খুব কম জায়গায় পাই হ্যাঁ পেয়েছি আর কি অতীতে তো সেই জন্য এই সুযোগটা এই ক্ষেত্রে আমি পেলাম সেই জন্য আমি সত্যি খুব তৃপ্ত বোধ করছি এটা বলতে পারি এবং কৃতজ্ঞ বোধ করছি ধন্যবাদ তাদের মনের মধ্যে জেগে ওঠা যে প্রশ্ন সেই প্রশ্নগুলো যথাযথ উত্তর পেয়ে গেছেন হ্যাঁ ম্যাডাম বলুন প্রথমেই আমি আমাদের আজকের দিনের যিনি বক্তা ডক্টর সৌমিত্র বাসুকে আমাদের মানে কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের এত সুন্দর ভাবে একটা বিষয় আমাদের কাছে তুলে ধরার জন্য বিশেষ করে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের লেখা অনেক সময় অনেকে মানে কঠিন বলে আমরা অনেক সময় সেটাকে এড়িয়ে চলার একটা প্রবণতা থাকে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সেখানে উনি আমার ছাত্রছাত্রীদের জন্য আমি বিশেষভাবে স্যারকে বলেছিলাম যে স্যার আমাদের আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট তাদের জন্য আপনি বলছেন সুতরাং সেইভাবে বলবেন সেই জায়গাটা আমাদের খুব ভালো লেগেছে এত প্রাঞ্জল করে এত সুন্দর করে তিনি বলেছেন আর আমি যেহেতু একদম সে সেটা ভ্যালিডিক্টরি সেশন সেহেতু আমি আমাদের তিন দিনের যে আলোচনাটা সেই তিন দিনের আলোচনার মধ্যে একটা ছোট্ট সূত্র জাস্ট আমি একটু বলে দিব বলে দেব ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে সেটা হলো যে দেখো আমরা প্রথম দিন মহাত্মা গান্ধীর কথা শুনেছি বিশেষ করে তার যে তাকে আমরা যেভাবে তার যে পলিটিক্যাল যে তার যে অবস্থান রাজনৈতিক যে অবস্থান দেশ নায়ক হিসাবে তাকে আমরা যেভাবে দেখেছি আজকের যুগে সেই আজকের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে তার সেই অবস্থিতিকে আমরা কিভাবে বিচার করব সেইটা নিয়ে আমাদের সুপ্রতিম দাস বলেছিলেন ডক্টর সুপ্রতিম দাস দ্বিতীয় দিন আমরা শ্রী অরবিন্দের যে ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের যে বাইরের যে জগৎ বিশ্বায়নের যুগে বাইরের জগৎ থেকে আমরা কতটা নিতে পারি আমাদের আদান প্রদান কিভাবে হতে পারে সেটার একটা বিশ্লেষণ আমরা শুনেছি এবং তৃতীয় দিনে আমরা কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের যে ধারণা এবং আইডিয়াল এন্ড স্বরাজ সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম শুনলাম আলোচনাটা সবচেয়ে বড় কথা হলো যে বিশেষ এতে এই বিশেষ করে এই গত দুদিনের যে আলোচনা সেটা থেকে আমার মনে হয় আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আমরা একটা জিনিস বুঝে গেছি এবং এই যে প্রাসঙ্গিকতা আজকের যুগে মানে এটা ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক যেটা দুজন বক্তাই বললেন পরপর দুদিন আমাদের বললেন যে আমরা ভীষণ খুব বেশি রকমভাবে পাশ্চাত্য দেশের দিকে ঝুঁকতে গিয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকতে গিয়ে আমাদের নিজস্বতাটাকে হারিয়ে ফেলছি অর্থাৎ বিচার বুদ্ধিহীনভাবে আমরা অনুকরণ করছি কিন্তু আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে অ্যাসিমিলেশন সেই অ্যাসিমিলেশন বা আত্মীকরণ আমরা কিভাবে করব তারও একটা ইঙ্গিত এই দুজন যে দার্শনিকের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি শ্রী অরবিন্দর কাছ থেকে এবং কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছ থেকে আর যারা আমাদের এগুলো এদের ধারণার সাথে এদের চিন্তা ভাবনার সাথে পরিচিত করিয়ে দিয়েছেন বা বলেছেন বিশ্লেষণ করেছেন তারাও আমাদের খুব সুন্দর উদাহরণের মাধ্যমে নানানভাবে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন আর আরেকটা কথা যেটা মনে রাখার দরকার সেটা হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতিটা কি সেটা যে শুধুমাত্র হিন্দু সংস্কৃতি নয় যেটা আজকে এই মানে ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে আমাদের যেন মনে হয় যে হিন্দু সংস্কৃতিটাই বোধ হয় আমার কাছে একটা একমাত্র সংস্কৃতি সেটাকেই আমরা অনুসরণ করব অন্ধভাবে সেই জায়গাটাও কিন্তু আমাদের মনে একটা প্রশ্ন এই আলোচনাগুলো তুলে দিয়ে গেল যে আমাদের ভারতবর্ষ যেখানে বহু জাতি বহু মানুষের বিভিন্ন ধরনের বর্ণ বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের বসবাস 
তাদের কি আমরা দূরে খেলে দেব যাদের আমরা প্রান্তবাসী বলে চিরকাল দূরে খেলে দিয়েছি তাদের যে সংস্কৃতি সেটাও তো আমাদের মধ্যে নিয়ে নিতে হবে তারপরে এই যে ইসলাম ধর্ম ইসলামীয় যে মানুষ যারা বহু বহুদিন আগে আমাদের ভারতবর্ষে এসেছিলেন তখন কিন্তু তারা জয় করতে এসেছিলেন তারা ভারতকে লুন ভারতবর্ষকে কেউ কেউ লুণ্ঠন করে নিয়ে চলেও গেছে কিন্তু জবে থেকে তারা এখানে শাসন করতে শুরু করেছেন আমরা নিশ্চয়ই আকবরের কথা ভুলব না ঔরঙ্গজেব যেমন আছেন আকবরও তেমন আছেন আমরা কিন্তু সেইখানে দেখেছি যে কিভাবে হিন্দু সংস্কৃতি আর ইসলাম সংস্কৃতিকে মেলানো যায় আর সেটা কিন্তু জাস্ট ইউরোপিয়ানরা ব্রিটিশরা যেভাবে এসেছিল তারা যেভাবে বিভাজনের নীতি করেছিল সেই বিভাজনের নীতি কিন্তু আমাদের ছিল না এবং আমরা আবার যদি সেই বিভাজনের নীতির দিকে ফিরে যাই তাহলে কিন্তু আমরা পশ্চাতে চলবো আমাদের তো উদ্দেশ্য পায় পিছনে হাঁটা নয় আমরা সামনে এগোবো সুতরাং আজকে আমার মনে হয় যে আমরা একটা খুব সুন্দর দিশা পেলাম আমাদের এই আলোচনাগুলোর মধ্যে থেকে এবং আমার দর্শনের ছাত্রছাত্রী যারা তাদের আমি বলবো যে দেখো তোমরা তো অনেক কিছু শোনো অনেক কিছু শেখো তোমাদের সিলেবাসের মধ্যেও অনেক কিছু রয়েছে কিন্তু সিলেবাসের বাইরে এই যে কথাগুলো তোমরা শুনবে আমার মনে হয় তোমাদের মধ্যে একটা বিচার বোধ করে দেওয়ার ব্যাপারে এই আলোচনাগুলো তোমাদের নিশ্চয়ই খুব সাহায্য করবে সেদিক থেকে এই ওয়েবিনারটা আমরা সত্যি উপকৃত হয়েছি আর এখন আমরা একদম শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি সুতরাং আমি সকলকে আমাদের দর্শন বিভাগের পক্ষ থেকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রথমেই আমি আইসিপিআরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কেননা তারা আমরা তাদের কাছে যখন আবেদন করেছিলাম তারা আমাদের এই আবেদনে সাড়া দিয়েছেন তার ফলে আমরা আমাদের ওই দিন একটা আইসিপিআর স্পন্সর করতে পেরেছি আমি আমাদের দর্শন বিভাগের অন্যান্য চিকিৎসারা যারা নেপথ্যে রয়েছেন কিন্তু সামনে তো সকলে মিলতে একসাথে কাজ করেছি আমরা সেই জায়গা থেকে আমি তাদের ওপর প্রত্যেককে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাবো ধন্যবাদ জানাবো সর্বোপরি আমাদের প্রিন্সিপাল যিনি অধ্যক্ষ যিনি আমাদের সব সময় উৎসাহ দেয় যে কোনো একাডেমিক আলোচনা করার জন্য তাকে আমাদের ধন্যবাদ জানাবো আমাদের ধন্যবাদ জানাবো বক্তাদের তিনজন বক্তাকে আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ তারা তাদের অমূল্য সময় নয় আমাদের জন্য দিয়েছেন এতটা সময় এবং আমার খুব ভালো লাগলো সৌমিত্রবাবু বললেন যে এতক্ষণ ধরে তাকে আমরা প্রশ্নোত্তরের সুযোগ দিয়েছি বলে তার খুব ভালো লেগেছে এটা আমার আমরা আমাদের মানে তার জন্য আমরা সত্যি তার কাছে কৃতজ্ঞ যে আমরা অন্তত তার তাকে এইটুকু আনন্দ দিতে পেরেছি আরেকটা কথা আমি বলবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই ওয়েবিনারটা সুন্দরভাবে করার জন্য ঐশ্বর্য কয়াল আমাদের কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টের সে স্টাফ আমাদের টিচার আর আমাদের লাইব্রেরিয়ান তনুস্ত্রী রক্ষী সেও আমাদের খুব বেশি সাহায্য করেছেন তারা নেপথ্যে থেকে তারা যেভাবে আমাদের এই পুরো ওয়েবিনারটা টেকনিক্যাল দিকটা দেখেছেন যার ফলে আমরা খুব সহজে এটাকে লাইভ স্ট্রিমিং করতে পেরেছি এবং খুব সুন্দরভাবে আমরা এগোতে পেরেছি আমি তা সব সবচেয়ে পরে আমি ধন্যবাদ জানাবো আমার শ্রোতাদের যারা সকলে মিলে উপস্থিত হয়ে আমাদের সকলকে এবং বক্তাদের উৎসাহিত করেছেন বলার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আমার ডিপার্টমেন্টের যে দুজন কনভেনার বিশ্বজিৎ এবং চিন্ময় এদের দুজনকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আজকে আমাদের ওয়েবিনারটা শেষ করছি অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এইচ ওডি অলিবারিয়া কলেজের দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা 